За бүгдэд нь энэ өдрийн минь төргээ. За сүүлийн 2 жил нөө олны өмнө гарч үг хэлээгөө. Аа би сандралтай байгаа шүү ойлгоор ээ. За тэгээд бид нар сүүлийн үеүүдэд потенциалуудад болон залбирлын уулзлуудаараа бас Филип пастрын маа номлолт дээр цаг үеийн тухай маш их гарч байна. Цаг үеийн тухай маш их яригдж байна. Номлогчийн үгс дээр цаг хугацааны талаар үнэхээр гайхалтай хэлсэн байгаа бүгдээрээ хамт харъя. Тэнгэрийн дорх бүх зүйлд тогтоогдсон цаг байдаг. Бүх үйл явдалд хугацаа байдаг. Төрөх хийгээд өхөх цаг, тариалах хийгээд тарьснаа хурах цаг, алах хийгээд ангаах цаг, нураах хийгээд босгох цаг. Уйлах хийгээд инээх цаг, гашуудах хийгээд бүжиглэх цаг, чулуу шидэх хийгээд чулууг цуглуулах цаг, тэврэх хийгээд тэврэлтээс зөвтгөх цаг, ирж олох хийгээд алдаж асгах цаг, хадгалах хийгээд хаях цаг, ургах хийгээд оёох цаг, дуугүй байх хийгээд ярих цаг, хайрлах хийгээд үзэн ядах цаг гэж байна. Дайны хийгээд амар тайвны цаг байдаг ажээ гэж. Тэг үнэхээр энэ цаг үе гэдгийг бид нэр ойлгох нь маш чухал. Яг тэгэхээр хэрвээ бид нэр цагийг алдах юм бол ажиллагааг алдна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ цаг үеийн тухай өнөөдөр ямар цаг үе вэ гэдэг талаар ариун сүнсний надад ойлголж байгаа зүйлсийг би хуваалцъя гэж бодсон. Өөрийнхөө ойлголтын хэмжээнд. За тэгэхээр сүүлийн үеүүдэд үнэхээр та нар ч гэсэн адилхан байгаа гэж би бодож байна. Бурхан бид нарт өөрийнхөө хайр энэрэл өршөөлийг бүр маш их хэрэмгэн гэж асгаж өгч байгаа. Тэгээ энийг бол би бүр өдөр болгох юм мэдэрч байгаа. Түүний өршөөл, түүний энэрэл, түүний хайр нь бүр ингээд бидрийн дээр цутгаад байгаа хэвгүй. Өдөр болгон шинээр цутгаад байгаа. Тэгээд тэр өршөөх ямар их өршөөхсөн би юм бэ гэдгийг өдөр болгох юм мэдүүлж өгч байгаа ариун сүнс бид нарт надад тэр ягаад ингэж мэдүүлээд байна вэ гэхээр өнөөдөр хайрлах цаг ирсэн байгаа учраас тэр бид нарт хайраа ингэж бүр мэдрүүлээд байгаа хэвгүй чи ингэж их хайрлагдсан чи ингэж их өршөөхцөө тэгээ түүний хайр өршөөл нь бид нарт өдөр болгох юм боломжийг өгөж өгдөг өдөр болгох юм өөрөөр хэлвэл одоо за миний хувьд би өөр дээр ярил л да ялч чадахгүй зан чанар байна би буруу зан чанар гэдэг мэдээд байгаа хэрнээ би тэр ялч чадахгүй байна эсвэл хандлага байна тэ нэг хандлага би энэ хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй энэ бол бурхны бурхан лаг хандлага биш гэж би мэдээд байгаа хэрнээ өөрчлөж чадахгүй а гэтэл бурхны өршөөл өдөр болох өршөө гэдэг байгаа хэвгүй тэгээ маргааш чи дахиад оролт дахиад оролт тэгээд эцсийн эц нэг л өдөр ялалт ирэх болно нэг л өдөр өөрчлөлт ирэх болно тэгэхээр бурхан надад ингэж их хүчтэй өөрийнхөө өршөөлийг өөрийнхөө хайрыг мэдрүүлж ийм миний зүрх нь өдөр болох юм тэгэхээр энэ цаг үе бол үзэн ядаж жигшиж одоо бөхөмдөж те зүхэх цаг биш энэ цаг үе энэ цаг үе бол хайрлаж өршөөж энэрэх цаг үе байгаа яагаад гэхээр эцсийн өдрүүд ирж байгаа хэвгүй бурхан есүс энэ дэлхий дээр ирсэн эцсийн зорилго юу вэ тэр өөрийнхөө аврлыг хүн төрлөхтөнд өхөн тулд ирсэн тэр эцсийн цагт бурхан хэлсэн би хоног ямаа насан салгах болно тэр түүний хайр нь өөрөө тэр аврлыг гүйцэлт үлдэх зүйл нь түүний хайр байгаа хэвгүй. Өршөөлөр дамжиж аврал ирдэг тийм биз дээ. Би өршөөгдөөд аврлыг хүлээж авсан. Тэрнтэй адилхан миний өршөөл, миний инрэнгүү сэтгэл, миний бусдыг хайрлах хайраар аврал дамжих нь шүү дээ. Тэр хүмүүс рүү. Тийм учраас өнөөдөр бол бид нар хин нэгнийг буруутгаж зүхэж одоо те чигших тэр цаг биш байгаа хэвгүй. Энэ номлогчийн үгс дээр хэлж байна. Алах хийгээд идгээх цаг Үзэн ядах хийгээд хайрлах цаг байдаг. Бид нарт үзэн ядах цаг байсан байж болно. Харин одоо бол хайрлах цаг ирчих чинь. Тэгэхээр үнэхээр бид нар ингээд өнөөдөр мэдээг сонсоод иргэн тойронд болж байгаа үйл явдлыг харахад үнэхээр дьявол харанхуу бүр бүх хүчээрээ ингэж бүр довтолж байгааг бид нар илхэн одоо харж болохоор байна. Одоо тэ ингээд хүмүүс улам ярын юм болж ийн юмс ингээд бүр харанхуу өтгрүүд байгаа хэвгүй. Энэ нь болохоор юуны дохио вэ гэхээр эцсийн цаг ирж байна гэдэг дохио. Өөрөөр хэлвэл нөгөө хон ямаа салгагдах цаг ирж байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар яах вэ? 
бурхан айл болох өөртөө олон хүүгүүдийг авахыг хүсэж байгаа. Тэр тэр аврлын цаг нь ирчихэд байгаа хэвгүй. Тэр бүр аврлаа бүр ингээд тараагаад бүр ингээд сурдгаад хүмүүсийг аврах тэр цаг нь ирчихэд байгаа хэвгүй. Тэр тэр аврал нь өөрөө өршөөлөр хайраар дамждаг байгаа хэвгүй. Тэгээ дайвал бол үнэхээр өөр ихөө хийж байгаа ажилд харанхуй хаанчлал үнэхээр тууштай байна. Үнэхээр тууштай цуцшгүй бүгд одоо тэр тасралтгүй хүмүүсийг хэлэхээр мөнхөд бурхнаас салахгүйн тулд тэр үнэхээр хичээнгүүлэн ажиллаж байна. Тэр бид нэр энэ цаг үеийг ингэж олж харах нь үнэхээр маш чухал байна. За. За тэгэхээр За тэгэхээр түрүүн би хэлсэн бурхны өршөөл бид нарт хэрвээ энэ штеп бурхны өршөөл өдөр бүр бид нар шинээр байдаг бол бид нар ерөөсөө эцсээ хүртэл бурхантай алхаж чадахгүй юм бэлээ. Тэр нөгөө өдөр болгон өршөөгөд байгаа нь өдөр болгон надад түүнтэй дахиад шинээр алхах боломжийг өгөөд байгаа хэвгүй. Тэгжээч бид нар эцсийн эцсээ хүртэл нөгөө илчлэлтээр хэлдэг чинь эцсээ хүртэл тэвчсэн аврагдна гэдэг дээр ч очихгүй байгаа хэвгүй. Тэр үнэхээр түүний өршөөл нэгүүсэл нь бүр үнэхээр бидрийн дээр цутгаж байна. Тэр тэр өршөөл инэрлэр тэр өршөөгдөөд өршөөгцний дагуу ариун сүнс бурхны хайрыг бидэнд дотор цутгаад тэр хайр эргээд хүмүүс руу цутгах хэвээр байгаа хэвгүй. Тэгж аврал очих хэвээр байгаа хэвгүй. За тэгвэл бид нар яаж хүмүүсийг хайрлах юм бэ? За эхлээд би үл итгэгчдийн тухай яриа. Бид нар яаж үл итгэгчдийг хайрлах юм бэ? За би нөгөө нэг Facebook дээр ингээд нөгөө ижил хүсдэн хүмүүсийн талаарх ингээд хүмүүсийн маргаан өрнөлөө нэг юм постон дээр. Тэгээ тэрэн дотор айгүй их итгэгч хүмүүс ингээд битсэн байгаа. Одоо гайж тээ эсвэл буудзар яасан ис ингээд одоо тэр хүмүүсийг ижигшиж бичжил тэ зүхэж бичиж. Би тэр ингээд гүүлгээд унших тэ ариун сүнс надад маш тодорхойлсон тэр хүмүүсийг битижигш бити зүх яага тэгэхээр тэд нар угааса харанхуй хүчэнд автцсан байгаа хөө тэд нарт нүглийг эсэргүүц хүч байхгүй а бид нарт байгаа тэр христ хэний дотор байна тэр хүний хувьд нүгэл хүчгүй болохоос биш христийг дотор оруулаагүй хүн нүглийг эсэргүүц хүч байхгүй тэгэхээр өнөөдөр бид нар итгэгч биш тэр одоо тэр ярын болцсон байгаа те одоо энэ засгийн газраа бид нар хараа зөвхөн идэж уугаад илтгэхгүй тэд нар чи идэж уухаа бэл чадахгүй байхгүй Яс бусыг үүлтгэх болж чадахгүй. Ягаад тэгэхээр харанхуй тэднийг ингээд дарлцсан. Тэд нар өөрийнхөө хүчээр тэндээс гарч чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд өнөөдөр үл итгэгч тэр яс бусыг үүлтж байгаа хүмүүсийг жигшин зэвүүцэх цаг биш. Харин тэдний төлөө зайлбарах цаг юм бэ? Тэдний төлөө зайлбараад бид нарт боломж олдох болгонд тэд нарт та нарт аврал байгаа гэдгийг сануулах хэрэгтэй. Та нарт өршөөл байгаа. Есүс Христ та нарыг өршөө чадна. Та нарыг амьдралыг та нарт шин амьдралыг өгч чадна. Цааш нь өөр амьдралыг өгч чадна гэдгийг бид нар хэлэх хэрэгтэй байгаа хэвгүй. Боломж олдох болгонд. Хоёрдугаарт нь итгэгч хүмүүс бидрийн Христ дотрох бидрийн ахын дүүс байна. Тэр одоо гим нүгэлд автцсан Христ чинь хүмүүс тийм ээ нөгөө нүглийг эсэргүүц хүчтэй атлаа нүглэлт автцсан байгаа тэр хүмүүс. Энэ хүмүүсийг өнөөдөр бид нар шүүмжлэх цаг биш юм байна. Шүүмжлэх цаг байсан бах та нар ингэж ин болоо чи ингэж ин тэгэж ани одоо бол тэр цаг биш болчих чи одоо тэр хүмүүс бид нар харин христийн үхэл ба дахин амжилтын хүч өршөөл хайрын хүчийг тунхаглах цаг ирцэн тэр дьявол яаж ин гэхээр бидний ахын дүүсийг өдөр шөнгөө буруутгаад нэхлээд бурхнаас мөнхөд холдуулах гэдэг байхгүй чи одоо өнгөрсөө чи нэгэнт өнгөрсөн чиний чамаг бурхан уучлахгүй ахын дүүс чинь чамаг уучлахгүй сүм чамаг уучлахгүй гэд нэхлээд байгаа байхгүй Тэгээ тэр хүн яаж ин гэхээр буруутгалтаа цөхрөөд за би өнгөрсөн миний одоо зөв зөв болж ариусдаг гэж юу аах вэ? Би нэгэнт энэ сүмийн үргэлжлийг аваад идцэн. Би ингээд завхарцсан пастор юм байж ич. Одоо би өнгөрсөн. Гэдэг мэхлэлт дотор бурхнаас үүр салгагдах ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа хэвгүй. Тэр энэ хүмүүсийг бид нар яах юм? Ямар ч гэсэн энэ хүмүүсийг бид нар өнөөдөр буруу шах цаг бол биш. Харин энэ хүмүүс бид нар эдний төлөө нэгдүгээр залбирах хэвээр. Ягаад тэгэхээр гимшл нь өөрө бурхнаас ирдэг. Тэгэхээр бид нар тэдний төлөө нэгдүгээр залбирах хэвээр. Ариун сүнсний өмнө, ариун сүнсний сүнстэй хамт бид нар эцгийн өмнө зуучлан гүйж залбирах хэвээр. Хоёрдугаарт 
Эн ахан дүүстэйгээ уул цах болгондоо бид нэр бурхан нь үршуулыг саналагасад. Түүн нь үршуул үддөр бүр бид нэр энд эршин байдаг. Тэр үддөр бүр бид нэр болом жүгдэг. Бид нэр чамааг уучлан, эцэг чамааг уучлан гэдгэг бид нэр санууллах хэрэгтэй, ягтах хэрэгтэй байхан нэш. Эм цаг үй эрсэн гэж надад мэдрэгцэ. Тэр үнхээр бурханы үршуулуэр дамжиж бид нэр түүн яварл эрсэн маа. Тэр тэр бурханы түлөвлгөөнд байгаа тэр хүмүүс дээр ч гэсэн түүний өршөөлөр дамжуулж аврал ирэх ёстой. Нэгдүгээр өвш. Тэгээ нэгдүгээр коронд 13-ыг за бид нар маш их ярддаг байсан. Тэгээ энэ дээр Павл юу гэж хэлж байна гэхээр чи их үзүүлээд таван талбарт үйлчлэл хийгээд аврлын зар тараагаад тийм ээ. Бүх сүмийн хийж болох бүх юмыг хийсэн ч гэсэн дээ чиний зүрхэнд тэр хүмүүсийг өршөөх Тэр хүмүүсийн төлөө зайлбар хайр байхгүй бол чи үр ч имсгүй гэж хэлсэн баг. Тэр яг энэ цаг үйл өнөөдөр ирчээд. Бид нар өнөөдөр ямар ч хүчрэхэг үйлчлэл хийж болно, ямар ч хүчтэй номлол хийж болно. Гэхдээ ах дүүсийнхээ төлөө бидний дотор тэр бурхны хайр буцалхгүй бол энэ чинь үр ч имсгүй болчиход байна. Паулын талаар би өнгөрсөн бүтэн сайны номлол дээр бодож исэн. Паул ягаад тэр нөгөө хотоос ингээд хүмүүс чулуудад хөөгд гарангууд өглөөд болчоо буцаж ороод сайн мэдээ яриад ирсэн. Тэр хөдлөх хүчин юу байсан гэхээр тэр бурхны хайр зүрхэнд нь байсан байгаа хэрэг. Тэр өрөвд өрөвдөөд байгаа хэрэг тэр хүмүүсийг энэ хүмүүс одоо ингээд аврлгүй бол дуусаа гэд ингээд тийм учраас тэр хүн бүр ингээд дахин дахин зүтгэл нь босож ирээд байна шүү Тэр үнэхээр өнөөдөр бурхан бидний зүрхэнд хайраа цутгаж байгаа нь эргүүлээд биднээс босод руу цутгахын тулд гэж би ойлгож байгаа. Тэр бүгдээр ах дүүсээсээ үр хөөгтүүдээсээ гэр бүлийнхнээсээ хилцгий. Гэр бүлд маань байгаа болдгүй хүмүүсийг тэ бурхнаас хол байдаг. Бурхныг сонирхдоггүй гим нүгэлд авцсан тэр хүмүүсээс бүгд бид нэр эхлэх хэвээр. Тэр хүмүүс бид нэр урш бурхны өршөөлийг харуулах хэвээр. Түүний нэгүүслэг, түүний уучлалыг харуулах хэвээр. Түүний хайрыг илэрхийлэх хэвээр. Тэр хүмүүс боломж байгаад бид нэр хэлэх хэвээр байна. Яа тэгэхээр эцсийн цаг ирж байгаа учраас бидний хайртай хүмүүс хурдан аврагдах хэвээр. Бидний өршөөлөр дамжуулаад хайр тэдэнд бурхны хайр тэдэнд хүрч бурхны аврал тэдэнд хүрэх хэвээр байна. За энэ бусдыг хайрлахаас гадна бас өөрийнхөө өөрийгөө бид нар буруутахгүй байхад сурах хэвээр. Тэр энэ Олон жилийн өмнөөс би өөрийнхөө 18 онд ярьж исэн зүйлийг ингээд эргүүлээд YouTube-с сонссон чинь яг энэ буруутгал гэдэг зүйлийн талаар ярьж исэн байлээ. Тэгэхээр энэ 18 оноос хойш ягаад тэгэхээр энэ илчлэлт намайг чөлөөлсөн байхгүй. Тэгээ буруутгал гэдэг юм бол бидрийг ерөөсөл бурхнаас холдуулдаг. Есүс Христ бидний өдөр болгон цэвэрлэхийн тулд тэр үхээ дахин амьсан байхгүй. Энэ түүний хийсэн ажил тэр бидрийг зөвтгчөө тахад бид нар өөрийгөө буруутгаад бурханаас холдож ийн гэдэг чинь шоу цэвэр мэхлэлт байхгүй юу? Тэгээ бид нар алдаж болно шүү дээ, алдана. Бурхан бидрийг энэ одоо аврагц юм чи энэ төгс гэж хараагүй байхгүй юу? Харин тэр бидрийг яасан гэхээр алдсан ч гэсэн би нэг зөвтгцөн. Би та нарын гим нүглийг хоош нь хаяад санахгүй гэж тэр хэлсэн байхгүй. Тэгээ бид нарт юу хэрэгтэй гэхээр Давид хаан завхараад аллага үлдээд Тэгэд бурхны өмнө ирээд гимшигтэй тэр юу гэж хэлсэн гэхээр та намайг өөрийнхөө оршуугаас битээ салгаарай гэж хэлсэн. Тэр энэ зүрхэл бид нарт хэрэгтэй. Би алдчихлаа. Би ерөөсөө энэ зан чанараа ялч чадахгүй байна. Би өдөр болгон яг ийм маш гаргаад байна. Би мэдсэн хэрнээ та намайг инг гэд хэлсэн ч би мэдсэн хэрнээ таны өгөн дуулгуртай байж чадахгүй байна. Гэхдээ би өөрчлөгдөн. Би энийг ялна. Харин та надтай хамт байгаач гэдэг энэ зүрх байхад л болоо. Тэг босд тэрэнд ингээд буруутгалд би бүтгүү байна аа эс болио байли сүм хүмд явах аа болио бурхан одоо надаас залхаж байгаа энэ тэргээл тийм амар нөгөө юмыг лавшруулж бодох ерөөсөө хэрэггүй тэр түүний нэгүүсэл түүний өршөөл бид нарт ингээд бүр өдөр болгон үйлчилж байгаа хэрэггүй тэр өөрсдөө бүү буруутгаараа өөрсдөө битэ шантраараа зүгээр л оролцсон хэвээрээ л бай өдөр болгон оролд нэг л өдөр та ялалтаа авах болно За хоёр дахь нь энэ бол хөдөлмөрлөх цаг байгаа. Асууж шалгаах цаг биш, баталгаа шаардах цаг биш. 
нацгаарах цаг биш тэгж байгаа хийдаг их цаг биш энэ бол бид нар маш шаргуу хөдөлмөрлөх хэвээр цаг байна. За 10 сараас эхлээд бидрийн дунд Иерусалимын ханыг барьсан хим яг энэ тухай яригдаж ирсэн. Филип пастор маань ярьсан, сүмийн пасторууд маань ахлагч нар маань ярьсан. Итгэжтэй маач дунд энэ энэ түүхүүд яригдсан. За ягаад гэхээр ариун сүнс бидрийг ийм түүхээр дамжуулаад бидрийн хийх ажлыг маань чиглүүлж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нарт за одоо бол барих цаг шүү гэдгийг ариун сүнс бид нарт энэ түүхээр олон дахин баталж хэлж өгч байгаа. За нэхимэ номын хоёр бүлгийг би уншиж. Эндээс би үнэхээр бурхны ажил ямар гайхалтайг олж харсан баг. Нехимия 1 2 дугаар бүлгийг за би эндээс уншиж. Хакалиагийн хүү Нехимиагийн үг сурчвэ. 2 дугаар оны хислив сар намаг суса цайзад байх үед миний ах дүүсийн нэг болох Ханааны Юудагийн хүмүүстэй хамт ирцгээлээ. Амь ултрагсад олзлоос үлдсэн юудэчүүдийн талаар мөн Иерусалимын байдлыг би тэднээс асуулаа. Тэд надад олзлоос үлдэгсэд аймагтаа туйлын зовлон зүдгүүр басамжлал амсаж Иерусалимын хан ханан хэрэм нурж голдон хаалганууд нь галж чадсан гэв. Энэ үгсийг сонсмогц би доош сун уйлж хитэн өдрийн турш гашуудан тэнгэрийн бурхны өмнө мацаг барин ийм хүү залбирлаа. Аяа тэнгэрийн бурхан эзэн минь авгаа хийгээд сүртэн бурхан минь таны хайр хайртай тушаалуудыг тань сахигч хүмүүс ерөөл ба гэрээгээ сахигч эзэн минь за танд хайртай тушаалуудыг тань сахигч хүмүүст ерөөл ба гэрээгээ сахигч эзэн минь сонортой сорог мэлмий тань нээлттэй байж зарцнар тань болох Израилийн хүүгүүдийн өмнөөс таны өмнө өдөр шөнөгөө залбирч байгаа зарцынхаа залбирлыг сонсоч танд би болон миний эцгийн гэр тэрсэлсэн би болон миний эцгийн гэр тэрсэлсэн гэж хэлж байгаа ч энэ манайхан харин таны үд тэрслэд ийм боллоо гэж ярихгүй байгаа ч таны эсрэг тэрсэлсэн өөрсдийн нүглийг болон Израилийн хүүгүүдийн гэм нүглийг улааж байна зарц Мосед тушаасан тушаал зэрлэг болон шүүлтийн сахайгүй би дүлээ танд хорн хандсан нь бас би дүлээ зарц Мосед тушаан айлцсан үгээ та санаач Та хэрв та нар үнэнч бус байвал би та нарыг арт өмнөдийн дунд тараана. Харин та нар над руу иргэж миний тушаалуудыг сахин мөн үйлдвэл та нар тэнгэрийн хамгийн аз хэсэгт туугдан тарагдсан байсан ч би та нарыг тэндээс цоглуулж нэрээ байлгах гэж өөрийн сонгосон тэр газартаа аваач нь гэсэн билээ. Таны агаа хүч болон хүчрэхэг мутраараа зөлөн аварсан арт түмэнд нь зарц нарт нь тэд билээ. Эзэн минээ таны сонор зарцынхаа залбирлалт бол нэрийг тань эмээн хүндлэхийг хүсэж зарц нарынхаа залбирлалт сорог байж зарцтаа зориулан энэ өдрийг амжилттай болгон энэ хүний өмнө нэгүүслийг олуулаач гэв тэгэхэд би хааны өмнө сүнч байва Артаксеркс хааны 20 дугаар оны Nissan сард түүний өмнө дарс байла би дарсыг авч хаанд бариу би урдан түүний өмнө гүнхтэй байсан удаагүй учраас хаа надад чи өвчин тусаагүй хатал царай чинь юунд гүнхтэй байна вэ Энэ нь зүрхний гоныг шаналаас өөр юу ч биш ажээ гэж хэлэв. Тэгэхэд би маш их балмагдан хаанд хандаж хаа мөнх наслах болтгой. Эцэг өвгдийн минь тавьсан газар болох хот эцгүүрч голдон хаалганууд нь галч шатагдсан байхад миний царай хэрхэн гоныггүй байх вэ? Тэгэхэд хаа надад чи юу гоймаар байна гэв. Тиймээс би тэнгэрийн бурхан залбирлаа. Би хаанд хэрэв хааны хаан таашааж мөн таны зарц таалдаг тань олсон бол эцэг өвгдийн минь тавсан хотыг дахин босхын тулд юуда руу намаг илгээ нүү гэлээ. Тэгэхэд түүний хажууд хатнаа сууж байсан бөгөөд хаа надад чиний аян хэр удаан болж чи хэдийд буцж ирэх вэ гэв. Чамаг илгээхийг хаа таалсан тул би түнд тодорхой цагийг товлон хэлэв. Би хаанд хэрв хаа таалбал Ирфат мөрний тэртэх аймгийн захирагчдад намаг юуда хүртэл нэвтрүүлэх зөвшөөрүүлэх захидлыг надад өгнө. Мөн сүмийн дэргэдэг цайзын даамын хаалгануудад дам нуруу хийх болон хотын хэрэмд зориулан миний очих байшин зориулан дүнсэн моддыг надад өгүүлэхийн тулд хааны ойг сахигч асафт захидал өгнө гэлээ. Тэгэхэд хаан тэдгээрийг надад соёрхов. Учир нь бурхны минь ивэлт мотор миний дээр байлаа. Тэгээд би Ифрат мөрний тэртэх аймгуудын захирагчд руу очиж тэдэнд хааны захидлуудыг гардуулав. Хаа надтай хамт цэргийн захирагч мортонгуудыг илгээсэн юм. 
Хорооны хүн Самбалат ба Амон хүн төшмөл тоб янар үүнийг сонсоод Израилийн хөвгүүдийн сайн сайхныг хайн хүн ирсэнд тун таагүй байв. Амар агаж. Нехемия хэрмийг шинжив. Тиймээс би Иерусалим дочиж тэнд гурван хоног байлаа. Тэгээд шөнөөр би цөөхөн хүний хамт босов. Иерусалимд юу хийх хэстэг бурхан зүрхэнд минь чиглүүлж байсныг би хэнд ч хэлээгүй. Бүгд унаж явсан унаанаас минь өөр амтан хамт явсангүй. Ийм хүү би шөнөөр луут хотгийн зүг хүндийн гул хүндийн гулдан хаалгаар гарч Иерусалимын нурагцсан хэрмийг гал шатагцсан даамын хаалгуудыг ажин хаягдлын хаягдлын гулдмын хаалга хүртэл явав. Дараа нь буулагийн гулдан хаалга ба хааны цөөрөмр очтол морьор явах газаргүй болов. Тиймээс би шөнөөр жаалга дагын явж хэрмийг шинжив. Дараа нь би хүндийн гулдан хаалгаар дахин орж буцаж харав. Намайг хаашаа явж юу хийснийг минь төшмөд мэдээгүй бөгөөд би үдэчүүдэд ч тахилч нарч ч язгуурнууд ч төшмөлүүдэд ч ажил хийсэн бусад хүмүүст ч юу ч хэлээгүй. Тэгэхэд би тэдэнд та нар бидний энд байж байгаа муу адлыг Иерусалим эзгүүрч голдон хаалганууд нь галт шатагдсан байгааг харж байгаа үед тэ ирцгээ Иерусалимын хэрмийг дахин босгоцгой. Тэгвэл бид цаашид гутам шиг болохгүй. Бурхны минь мотор надад ямар ивэлтэй байсныг болон хааны надад айлцсан үсгийн тухай би тэдэнд хэлэв. Тэгэхэд тэд босцгой, дахин барьцгай гэв. Тэд тийнхүү гараа сайн үлд зориулав. Гэвч хорооны хүн Самбалат ба Амон хүн Тобиа араб хүн гишэм нар үүнийг сонсоод биднийг шоолон басамжилж. Та нар юу гэчин гэчиг хийж байна вэ? Та нар хааны эсрэг төрслөн босож байна уу гэв. Тэгэхэд би тэдэнд хариулан. Тэнгэрийн бурхан биднийд амжилтыг өгнөө. Тиймээс түүний зарцнаар бид босцгоон барих болно. Харин та нар Иерусалимыг босгосны дараа ямар нэг хөв эрх эсвэл дурсагдах зүйл хайсан ч та нарт юу ч ногдохгүй гэв. Үнэхээр гайхамшигтай түүх байгаа ч тийм. Нехемиад бурхан чи очоод Иерусалимын ханыг баригч хилээгүй байгаа хэрэггүй. Тэр өөрөө мэдээ сонсоод юу болсон шаналт тавцсан. Тэгээ тэр өөрөө хэлчихтэй би өмнө нь хааны өмнө ийм царайтай очиж байгааг учраас хаа надаас чи яач вэ гэд бүр асуусан гэж байгаа хэрэг. Тэр өнөөдөр бурхан өөрийнхөө хаанчлыг энэ газар дэлхий дээр барьж ийн тэр өөрийнхөө аврлын баазыг энэ газар дэлхий дээр барьж ийн тэр энэ бид нарын хувь хүн болгонд гүйцэтгэх үүрэг байгаа тэр үүргийг тэр ажлыг өнөөдөр бурхан бид нарт хилэх цаг нь ирсэн учир нь тэр энэний төлөө биднийг бэлдсэн байхгүй тэр тэр бид нарын бидрийн зүрх зүрх сэтгэлтэй бурхан ингэж харьцдаг тэр бидрийн зүрх сэтгэлд ингэж хийх хэвээр одоо ажлыг минь мэдүүлж өгдөг байх нь шүү. Хин нэгнээс та битээ асуу. Эсвэл би одоо миний дуудлага юу юм бэ бурхан минь энэ төр гэд битээ тэгж асуу. Харин түүнтэй ойрхон бай. Түүнтэй ойрхон байх та бид нар бурханы зүрхэнд байгаа тэр шаналыг мэддэг байхгүй, мэддэрдэг. Яг энд энийг бурхан өөрчлөх хүсээд байгаа юм байна. Энд нь намайг ашиглахыг хүсээд байгаа юм байна гэдэг бид нар мэдэж авдаг. Тэр өнөөдөр тэр бид нарт ингэж бидрийн зүрхэнд өөрөө өгсөг хийх болно. Бурхны биднэрийн зүрхэнд хэлсэн үг яг энэ Нехемиад хэлсэнтэй адилхан энэ нэцааж болдгоо үгүйс гэж болдгоо дарч болдгоо тийм хүчтэй байдаг. Би энийг өөрөө мэдэрсэн. Хичнээ хүмүүс энд ингээ хүмүүс за та нар болоо гэж тэгж байгаа юм тэ. Өөрөө ч гэсэн би олоо удаа за за болоо болоо гэдэг балаа болоо юм бодож явах ингээд нэцаах гээд ахад нэцтгүү байхгүй ингээ гарч ирэл гэдэг. Намаг ятгаал гэдэг. Чи үе энэ миний үг гэдэг чи мэдж байгаа штэ гэ надад сануулаа л гэдэг. Тэгээ ингээд далдлыг хэр далдлагдахгүй. Тэр миний ингээд одоо энэ нихимиагийн нүрэн дээр илэрсэн шиг ингээд илэрчдэг. Тэр бурхны үг өөрөө ингэж бидрийг авч явдаг. Филиппас төр хэлдэж үг чамаг байрж авах хүртэл чи хүлээ гэж хэлдэж. Үг ингэж бидрийг байрж авдаг байхгүй. Тэгээ бидрийг ингээд тэр үг за болио би чадахгүй гэд төлөх боломжгүй ингээд бидрийн нэг хэсэг болчдаг гэсэн үг. Тэр тэр бурхан өнөөдөр өөрийнхөө зүрх сэтгэлд байгаа зүйлсээ бид нар хуваалцахыг хүсэж байна. Тэрийг бид нар сонсоод яах вэ гэхээр бусдад ярихгүй. Тэрийг бид нар сонсоод тэрний дага үүлдэх хэвээр. Нехимэ Нехимэд бурхан хааныг барьж гэж хэлээгүй, хаан дээр очиод намайг явуул гэж гуйвч гэж хэлээгүй. Тэр өөрөө энэ бүхнийг хийсэн байхгүй. Тэр ингэж ингэж ариунсэнс битрийг өдөрддөг. Ингэж тэр битрийн дуулгуртай байдал чи ингэж одоо явагддаг байх нь шүү дээ. Түүнээс ингээл чихнээс зулаа үгүй би чамд тэрийг очиод хаанд хилээд яваатах гэд хэлсэн үг үү гэд 
тэгж дуулгартай байдал явагддаггүй байх юм шиг. Тэнгүүт нөгөөх нь ялархаал ёо. Би одоо яаж хаант хэлэх юм бэ? Ядаргаатай юм бэ гэл. Энэ бурхны ажил гоё юу сэн гэж явагддаггүй. Тэр бүр бидний дотрт дотор өөрийнхөө шаналыг хийчдэг байхгүй. Тэгээ нөгөө шаналцсан үчи яах юм? Ямар нэгэн юм хийдэг тэрний талаар. Ямар нэг юм бодож болдог. Арга бодож болдог. Тэр ингэж бурхны хаанчлал баригдах нэ. Тэр энэ цаг үе бол ерөөсө бурхан хаанчлаа барьж байгаа энэ цаг үед бид нар бас түүнтэй хамт барилцах хэвээр. Тэр том жижиг ямар үүрэгтэй байх нь ерөөсө сонин биш. Та битийн өөрийнхөө ажлыг бусдын ажилдаа харьцуулаар. Таны л ганцхан ийж чадах тэр ажил байгаа. Тэр ажлын төлөө бурхан бүр анхнаас нь таныг итгэж биш байхаас чи бэлдсэн. Тэр тэрийг өнөөдөр бид нар сонсохын тулд бурхантай маш ойрхон байх хэрэгтэй. Түүний зүрх сэтгэл бид нар чиг тавих хэрэгтэй. Тэгээд тэр хэрвээ бидэнд хэрвээ танд бурхан үгээ хэлсэн бол тэр үгийг та угаасаа нэцаа чадахгүй, угаасаа та тэрийг эсэргүүц чадахгүй. Үнийг үнийг хинч эсэргүүц чадахгүй гэж Павл хэлсэн. Харин үнний төлөө бүгдийг хийдэг юм аа гэж хэлсэн. Бид нар угаасаа эсэргүүц чадахгүй. Угаасаа харин бидний эсэргүүц хүмүүс угаасаа гарч ирнэ. Угаасаа нэцаа хүмүүс гарч ирнэ. Дайсан энэ бурхны ажлыг зогсоож нурахын тулд бүх юм аа хийнэ. Бүх аргаа хэрэглэнэ. Таанил маанил сүнс юу вэ гэдэг бүгдийг хэрэглэнэ. А гэхдээ ялалт хизээний өгөхтцэн. Тэр бид нар одоо өнөөдөр зоригтой байх хэвээр, бид нар өршөөлөр дүүрэн байх хэвээр, хайраар дүүрэн байх хэвээр, дээр нь бид нар хөдөлмөрлөх хэвээр. Ийм цаг ирсэн байна. Маа 13-тай ахта аврагдаж исэн. Жоохон охин ээж аваагаа дагаа сүм дэрээд. Тэгээ бид хоёр хүүхдийн цуглаанд оруулаад суулгасан. Тэгээ гарч ирээд бид хоёр хамгийн түрүүнд. За ямар байсан миний хөөгсөн. Би дахиж ийм хүүхдийн юмд суухгүй гэсэн. Тэгээ тэрнээс хойш нэг ч удаа хүүхдийн цуглаанд суугаагүй. Үргэлж томчуулын цуглаанд суудаг байсан. Тэгээд мэдээж сүнсний хүүхдүүд маань үсэн том болж байгааг харахад үнэхээр баяртай байдаг. Бүр амьдрах ирч хүчээр дүүрд биш. Гүн нэр ийн үүний төлөө амьдр амьдрахгүй одоо яах юм бэ? Гайхалтай. Явах нь номын 13. Бид нар сүнсний хэмжүүрүүдийн тухай үзэж байгаа. Исаак Абрахамын булаад, үгүй Абрахамын ухаж гаргаад Дайснуудын битүүлсэн байсан олон юунуудыг, хөдгүүдийг Исаак ухаж гаргаж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн бид нар өнгөрсөн 10 жилийн турш Жонатан Дэвидийн ярьж ирсэн, Филипп пасторын бидэнд хилж ирсэн тэр л үгүй дотор бид нар ил хайвала хийж. Тэгээ энэ нь үргэлж зөв байдаг. Маргаангүй байдаг, а бас тэгээд яг цаг үе олсон байдаг. Бид нар эцсийн цагийн төгсөгч үеийнхэн Тэм учраас бидэнд сүнсний хэмжүүрүүд яг харахгүй хэрэгтэй. Гэхдээ түүнээс ч илүү чухал зүйл бол нээр л аргагүй хайр энэрэл өршөөл мөн юм аа. Нэг хүн хэлсэн байдаг. Христэд итгэдэг хүмүүс бид нар өдөр болгон баатарлаг үйлсдэл тулгараад байдгүй. Гэтэ бид нар өдөр болгон амьдралынхаа хамгийн өчүүхэн жижиг зүйлсээс ч эцгийнхээ хайр энэрэл өршөөлийг харах боломжтой юм аа. Хэр бид нар түүнийг нь харж амьдрч харж мэдэрч мэдэж сурах юм бол бид нар юм үч ирнэ. Бид нар мөчөө таних болно гэсэн үг. Хувь тавилангийнхаа цагийг таних болно гэсэн үг. Нехемия ч тэр Йосеф ч тэр Мосе ч тэр энэ хүмүүс бол хүн бурхантай эзгүү зэлүүд газар хон бурхан Мосе гурас өөр юу ч байхгүй байхад алхаа сурцсан. Тийм л агуу түүх үд штэ бүгдээрээ. Йосеф шоронд байсан. Йосип Патифарын гэрт зарц байсан. Түүний хийжсэн ажил өдөр болгон баатарлаг байгаагүй. Үргэлжил тэр бол учраас боолын нүдээр хүмүүс харагдаж, гадуур хагдаж байсан. Түүнийг бурхантай хамт байгааг Патифар хар хүртэл бурхан түүнийг өөртөө хамт байлгаж чадсан байхгүй юу? Тэм учраас Патифарын нүдийг нээсэн бурхан. Бид нар өөртөө сэтгэлээр унаж санаа зовох хэрэггүй. Энэ одоо хизээ Христийг таних юм болоо гэж. Христийг таних нь та бит хоёроос хамаардгүй. Харин юу хийх ёстой. Бид нар хайрлах ёстой юм байна. 
бид нар өршөө гэх хэвээр бид нар энэр чаддаг байх хэвээр яг тэгэл би өдөр болгон өршөө гэж энэр энэрлийг нь амсаж хайрлж байгаа учраас харин нүднийх нь хаалтыг хизээ авч хайхаа тэр мэддэг би сүүлийн үед энэ бодол надаас бүр салхаа байсан яг тэгэл бид нар өнөөдөр ахын дүүсийн аврагын төлөө залбирж байгаа учраас магадгүй яг ийм бодол миний толгойд их явагдаж байгаа бид нар байна шүү дээ бурханд итгэхгүй байгаа эсвэл бурханд итгэж байд замаасаа төөрөө явцсан тэр хүмүүсийг хараад бид нар өршөө жинэрхээсээ илүүгээр үргэлж эгдүүцэн зэвүүц жигшиж буруудгаж ямар нэгэн байдлаар шүүмжилж цэцэрхдэг учраас тэр хүмүүст эргээд очих хамаг зоригийг нь бид нар мухаадаг асуудал тэгвэл хинд байна вэ гэхээр илүү ихийг ойлгож мэдсэн илүү их бурхантай алхаж байгаа гэж бодоод байгаа надад байгаа юм биш биз бүр магдлалтай. Яг л тэр хүмүүс юу ч харахгүй байгаа. Маса хэллээ ш. Тэд нар хөөрхий амтд болио би хагуул авгаа бай. За болиостой одоо өнөөдөр энэ мөчөөс эхлээд авгаа болиих авгаа бай ч чадахгүй байгаа маа тэд нар чинь. Тэд нар чинь бүр харан хүн хүчэнд ингээд бүр баригт та үтэр шиг л байхгүй юу та одоо та үтэр чи хин байснаа мартаж бас болохгүй ш тэ. Тэгэхээр бид нар бурхан нүдийн хуулач гэ нүдний хуулач шээ нүдних нь өмнө ингээ хаалттай байгаа халхавч байна шүү дээ тэр их хуулах хэвээр зүрхэн дээр нь тавьцсан байгаа тэр христийг харахад сатаа болоод байгаа олон давхар хуулгууд байгаа шүү дээ тэрийг бурхан биднийг хайр жинэрх тоолонд хуулдаг байгаасаа тэгээ тэр нэг л өдөр христийг харна түүн христийг харах нь надаас ерөөсөө шалтгаалаагүй А харин ариун сүнс надад нэг үслээ өгсөн. Ариун сүнс миний нүдийг нүдний хаалтыг авч хайсан. Тэгээд би Христийг олж харсан юм аа. Хараа яг үнэндээ бит хоёрт Есүс Христ бол цорын ганц аврагч гэдгийг хэлжээсэн хүн бол солонгос хүн байсан. Солонгос солонгостой хин ч тоохоргүй үнэхээр ялхгүй дүр төрхтэй тийм хүн байсан. Дээрэс нь бид төр солонгос хэл мэддэггүй байсан учраас тэр хүн зурж тайлбарладаг байсан. Тэгэхэд л ариун сүнс нүд нээсэн л байхгүй юу. Энэ ерөөсөө уран цэцэн үг хэллэг энэ тэр ерөөсөө хамаагүй бурхны аврал ийм л агуу. Тэр хүн тэгтээ Есүст үнэхээр хайртай хүн байсан. Үнэхээр хайртай. Есүсийн тухай ярихад тэр зүгээр ингээд одоо ингээд бүр ингээд одоо бүр шат дүрлцдэг хүн байсан байхгүй Тэгвэл би юу яриад байгааг ойлгодог өгтэй ингээл хамаг юм нь асаал бүр нүд нүд нь асаал ингээл тэгэл би бодол нэг Есүстэй үнэн хайртай юм аа гэл. Тэ аргагүй л хайр өршөөл энэрэл байсан учраас тэр хүн цуцалтгүй ярьсан. Тэгэл тэр хүний ярьдгийг бит өөр ойлгодгүй байсан. Гэтэ ариун сүнс бит өөрийг аврахад үнэхээр нэг үсэл өгсөн байхгүй юу. Яг өнөөдрийн үг бол надад үнэхээр 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 маш их шим тижэл болж өгч байна. Бид нар а жинхэнэ мэдлэгийн хүч чадлын тухай ярьж байгаа. Жинхэнэ мэдлэгийн хүч чадал. Тэгээ би энэ тухай өдр бүр бодохтой энэ жинхэнэ мэдлэгийн хүч чадал миний амьдрал дээр ажиллаж байгаа үе гэж хайдаг. Бүтэн сайдар номлох эрэхтэй байх юм тулд. Би зүгээр хүний юмыг уулж авцраад ярьж болохгүй шүү дээ. А харин миний амьдрал байдаг бол миний амьдрал дээр жинхэнэ мэдлэгийн хүч ажиллаж байгаа гэсэн үг. Жинхэнэ мэдлэгийн хүч ажиллаж байгаа бол би ярьж болно гэсэн үг. Тэгэхээр би өнгөрсөн бүтэн сайдар эхэлсэн байгаа. Нэгдүгээр яг номын 13-аас эхэлсэн тийм ээ. Цөмөрөө дахиад харцгаая. Дээгүр өнгөрөх баяраас өмнө Есүс энэ ертөнцөөс салж эцгэрүүгээ Эцгэрүүгээ очих цаг болсныг нь болсныг мэдээд дэлхийд байгаа өөрийн хүмүүсийг хайрлан тэднийг эцэст нь хүртэл хайрлав. Орон зоогийн үеэр Есүсийг бариулах санааг Симоны хүү Искариотын Юудасын зүрхэнд дьявол хэдийн хийсэн байлаа. Эцэг нь бүх юм а өөрийнх нь мотор төгснийг болон бурхнаас ирээд бурхан лөө буцаж явж байгаагаа Есүс мэдээд. Энд тэгэхээр Есүс нэг тийм хүний мэдлэгээс нэг тийм өөр мэдлэгийн хэмжүүрээр яриад байгаа биз дээ тийм ээ бид нэр энэ мэдээд гэдэг үгийг харахад тийм ээ Есүс ерөөсө төр ширэн дээр байгаа хоол унд одоо тийм эсвэл одоо ингээл одоо тойроо сууж байгаа дагалдагчтай нүүр царайд эдний сэтгэл санааны байдал мэдэл төр төр ерөөсө анхаараагүй түүний бүх анхаар тэр чигтэй харагдахгүй байгаа тэр ертөнц дагалдагч нарын ухамсарт 
хамаарахгүй байгаа одоо 5 мэдрэмжээрээ хүрч чадахгүй байгаа яг тэр орчинд юу болж байгааг Есүс уншиж байсан. Тэгэхээр жинхэнэ мэдлэг яг тэгж унших хэвээр байхгүй юмсыг тэгж ойлгож мэдэрж авдаг. Тийм болох ёстой. Бурхан тоо буцаж байгаа Есүс мэдээд зоогийн ширээнээс босож гадуур хувцаа тайлаад алчуур авч бүслэв. Тэгээд цаван дус хийж шавь нарынхаа хөлийг угаагаад бүсэлсэн алчуураараа арчиж эхэлсэн. Энд бүх юм болж байгаа гэж би төрөөч бүтэн сайдэр хэлжээсэн. Чичгэн ши өрөөн дотор за чичгэн ч юм уу том ч юм уу би сайн мэдэхгүй. Ямар ч байсан 12 хүн түн дээр Есүс дээр нь бурхан эцэг. Дээр нь дьявол. Бүгд энэ газар цугларсан байсан. Бүгд өөр өөрийнхөө ажлыг хийжсэн. Дьявол яагаад энэ дөрөх ажлыг хийжсэн бэ гэхээр Есүс зөвшөөр суучраас. Есүс Юудасыг мэдрсэн. Есүс ерөөсөө үйлчлэхээ ихнээс эхлээд дуудаж авч байгаа хүмүүсээ мэддэг байсан. Бид нар хэрэг сайн мэдээний номнуудыг унших юм бол тэр мэддэг байсан. Тэр Натанэлтэй уулзахдаа Натанэл би чамайг мэднэ. Чи бол жинхэнэ израал хүн. Дотроо чамд ямар ч тийм Одоо хоёр нүүр гарах явдал гэж байдгүй. Чи үнэхээр цэх шулуун үзэл бодолтой, цэх цэх шулуун хандлагатай цэвэр израал хүн. Тэгэхэд Натанайл яг тэрний өмнө октоор юм ярьж исэн шүү дээ. Назарын Есүсийг олоход Натанайл юу гэсэн бэ гэхээр ш Назараас ойлгохтой юм гарах уу. Тэгэхэд Есүс түнтэй уулзал чи бол цэвэр израал хүн гэж хэлсэн байхгүй. Жинхэн израал хүн. Тэгэхээр Есүс хэнийг хажууд авж байгаа мэддэг байсан гэсэн үг. Тэгэхээр бүх үйл явдал тэр жижигхэн өрөөн дотор багтан ажиллаж ирсэн. Тийм учраас бид нар бид нар энэ энэ загварыг бид нар ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар ингээ бүтэн сайдар цоглож байгаа цоглолт маань зүгээр ингээл те ингээ дадал болцсон те бүр занчсан те тэгэл ингээл хурж ирээл тэгэл аль тэгэл нэг нь нэгэл тэгснэ нэг нь дуулаал тэгснэ нэг нь ингээл номлол ингээл тэгэл за баяртаас та гоё байлаа шүү тайвшраал ерөөгдөл ингээ гарна гих төдий юм бол биш харин энэ бол үнэхээр тэнгэр газар хоёр нийлж байгаа тэнгэр газар хоёр одоо хамтарч байгаа холбоотон учраас нэгдэж ажиллаж байгаа одоо ариунсэн хүмүүсийнхаа зүрхэн дотор ажиллаа хийж байгаа тэгээ мэдээж хэрэг бурхан зөвшөөрсөн бол дьявол ч бас ажиллаа хийж л байгаа гэхдээ би тэгж бол бодохгүй байна тийм одоо чухал юм еврей номон дээр үнэхээр энэ үзэгт цуглааны үзэгтгүй байгаа талыг гайхалтай дүрсэлсэн байдаг Энэ бол шинээр төрөгсдийн бүртгэлэн тэнгэртэйдэг шинээр төрөгсдийн цуглаан юм аа. Тэнд төг төмөн тэнгэр хэлчнээр хамт зогсоод магтан хөндөлж байдаг юм аа. Гэтэл бид нар энэ зогсож бол яана бид нар одоо хөгжмийнхаа зэмсийг нэмэгдүүлэх юмсэн тэмээ гэж бодоод дуулаад байх шаардлагагүй гэсэн үг. Бид нарын цуглааны харагддаггүй тал чи сайн шүү дээ. Сайн Бидний цуглааны харагддаггүй тал чинь та битээр магтан хүндлээ чин зүрхээ түүнд өргөөд гараа өргөөд Есүсээ би танда үнэхээр хайртай ёстой юу би таныхаа төлөө бүх амьдралаа зориулаа гэд та хашгирж яхад Есүс таны зүрх рүү ер бусын сүнслэг хэмжүүрүүдээ дамжуулж өгдөг цаг байхгүй хайртай хүмүүс рүүгэл тэр дамжуулъя шүү дээ ойлгомжтой бид нар тэрийг нь ёо ийм дамжуулт надад ороод ирлээ гэж мэдхгүй мэддэгдэдгүй юм тэр чи гэсэн ч бид нэр эдсэн хаал маань миний биеийг тэтгэдэг шүү дээ гэж итгээ дамьдэрдэг шиг бид нар түнтэй уулзах тоолонд бид нар хамтдаа уулзах тоолонд тэр юм хийж идэг гэдэг бид нар үнэхээр мэдэх ёстой ийм одоо тийм одоо бид нар энэ яриад байгаа сүнсний хэмжүүрч өөрөө тийм шүү дээ есүс цагаа мэдэрсэн байхгүй есүс хаанаас ирсэн хаашаа очихоо мэдэрсэн есүс одоо л миний жинхэнэ ажил орж ирж байна гэж мэдсэн Яг л энэ чинь одоо мөн баггүй. Энэ эцсийн цагийн эцсийн мөч явж байна шүү тамнэ. Э, бид нар чинь гэл эндээс яриад байна. Бидний дотор яагаад яриад байгаа юм бэ гэхээр тэр нэг цагийн онцгой байдал нэг тийм цагийн одоо ер бусын одоо нэг тийм бүр нэг тийм одоо одоо бүр нэг тийм чухал байдлыг бидний дотор бурхан суулгаж өгсөн тө. Одоо би хилээд нэмэргүү одоо энд одоо 10 номлогч гарч ирээд 10-лаа номлоод ч тэр суухгүй харин тэр бол бурхан бит хоёрын хооронд хийгддэг ажил байхгүй. Тэгээ миний дотор зүрхэн дотор орж ирдэг. Тэгээ би саяа уншсан зөвлөдөг харж байгаад Есүс 
үнэхээр хувь тавилангаа гүйцэлдүүлэх цаг минь ирсэн байна гэдгийг ойлгосон. Цагийн онцгой мэдрэмж Есүс байсан учраас тэр мэдрсэн, ойлгосон биш тэр шууд мэдсэн баггүй. Есүс бол ирээл 12 дагалдагчаа цоглуулаад аваа явж байгаа. Та нарын нэг чинь надаас нь урван намаг одоо худалдана. Тэгээд намаг тахилчнаар одоо ахлах тахилчнаар цэргүүд барьж аваад намаг тамлана, намаг зовоон. Тэгээд би аймшигтай өглөөр өхнө гэдгийг тэр үргэлж хэлжээсэн. Есүс үнийг мэдэж байсан. Гэхдээ одоо Есүсийн дотор энэ хувь тавилангаа гүйцэлдүүлэх цаг минь ин одоо яг ирчиж байгаа байна гэдэг тэр онцгой одоо мэдлэг мэдлэг чинь бүр тэндээсээ ингэж явагдаж явж байгаад яг энэ дээгүр өнгөрөх баярын орон зоогн дээр одоо хүчтэйгээр одоо дэлбэрэн гарчилж байгаа байхгүй за одоо яг цаг бол болцсон юм байна бурхан бид чамд хийх гэж байгаа зүйлээ мэдүүлэхгүйгээр хизээч би одоо хийх одоо хэлэхгүйгээр юм хийхгүй гэдэг тий. Тэгэхээр бурхан бидэнд урдчилж хэлдэг. Одоо. Тэгээд бидний дагуулаа явдаг. Тэм учраас бид нэр энэ нөгөө бурхнаас өгөгдсөн хэлэгдсэн зүйлсийг үргэлж байлгаж явах хэрэгтэй л та. Одоо дөрөвний магийн хэлдгээр болиоо бол энэ чинь бодохгүй гэсэн чинь эргэж буцаж ирээд байх ёстой байхгүй. Тэр угаасаа бурхны үг тэгж ажилтгий. Бүр ягаад ч салж өгдгүй юм салж өгдөг байхгүй юу тэгсээр юм багаад яг хувь тавилангийн цаг болоод одоо энэ чинь сүнсний өртөнцөд бүр ингээд дохио ирж шин дон 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 гээд одоо бүр улаан гэрэл асаад бүр одоо тэр юуний зоог барьж исэн өрөөний дотор талд хэрвээ одоо орчин үеэр гэрэл байсан бол шууд асчих нэг гэсэн өөрөөр бил Есүс а явах цаг боллоо Есүс огт мэдлэггүй байсан бол тэгж хүлээж авч чадахгүй шүү дээ тийм биз дээ Тэр чинь хүн хүн чинь бид яг өнгөрсөн талаа өнөхт бодож исэн байхгүй. Энд маш энгийн сахилгажуулалтууд хүртэл ордог. Бидний ажилтаа хандаж байгаа байдал, бид нар альваад бүр одоо ингээд цагийг баримтлаж байгаа байдал маань хүртэл бидэнд өөрсдийнхөө хувь тавилан гүйцэлдүүлэх цагийн онцгой байдлыг мэдрэхэд бидний сургажил байгаа байхгүй. Энд чи бүгдээрээ нийлээд хамтдаа Христ руу явж штэ. Бүгдээрээ хамтдаа Энэ өртөнцийн итгэдэг итгэдэг бид бүгдээр түүнээс ирсэн түүгээр явагдаад одоо түүн рүү очиж явах байхгүй. Тэм учраас бид нар энэ цагийн онцгой мэдрэмж, онцгой мэдлэг бидний дотор үргэлж байх хэвээр. Хэрвээ бид нар энэ ойлголт бол яах харахгүй бид нар жигшин зэ үүсэж уурлан бухимдаж одоо тэ салж одоо тэ хайж одоо эргэж буцдаг цаг биш харин эсэргээр хайрладаг, инэрдэг, өршүүлдэг ийм ойлголт дотор явж байгаа байна гэдгийг та түүнийхээс түүний хайр инэрэл өршүүлээс хүртэл мэдэрж байгаа бол бид нар энийг зөрчиж амьдарч оогт болохгүй гэсэн үг. Энэ цагийг зөрчих юм бол аюултай байхгүй. Надад өөрт мэн аюултай. Бурхан бол яхчгүй ч бурхан бол сентиментээ залраад ажлаа хийгээд л байж байна. Амьдраад л байж байгаа. Харин бидний хувьд л асар харамсалтай зүйл болдог. Тэгэхээр Есүс цагийн онцгой байдлыг мэдсэн. Тэр аа за за. Би эцгээс ирсэн одоо эцэг рүүгээ явах гэж юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ өртөнцдөр бурхан үнэхээр хүн төрлөх нэг хайрсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн. Тэр ажлыг одоо би хийх гэж байгаа. Одоо миний цаг бол тулчиж байна. Одоо бол миний цаг. Есүс энийгээ мэдсэн. Есүсийн амьдрал бүхэлдээ үлгэр жишээ байсан гэж үзвэл бид нар ч гэсэн хувь тавилангаа яг Нехемия шиг мэдрэнэ гэсэн үг. Нехемия ерөөсө ингээл бодоод ингээл тунгаагаад за тэгэл хаа нэг нэг сайхан тэр үед тэр үед бол одоо хаад хаадын сүн одоо дарсыг хондголдог аягчнар хэрэ хааны өмнө баясгалангүй царайг царайтай очих юм бол одоо цаасуулдаг байсан гэж ярддаг шүү дээ. Тэгэхээр Нехемия бүр албаар баясгалантай болох байсан. Гэхдээ Нехемиагийн зүрхэн дэх шанлал зүгээр л нүүрэн дээр нь байсан учраас дээрээс нь бурхан хааны зүрхийг атгадаг учраас хаан түнээс асуусан ба. Нехемия үүнийг хинтэйч зөвлөөгөө, мах цустайгаа зөвлөөгөө Паул шиг Моосэ шиг мах цустайгаа бас зөвлөөгөө Моосэч мах цустайгаа зөвлөөгөө зүгээр л хүний дотор ороод ингээл зүгээр хар салхи хөдөлчих байгаа байхгүй юу Тэ тэр хар салхи бидэнд юу хийхийг маань одоо одоо бодож олоход маань шууд одоо нөлөөлж ээ тийм ээ Эстер Эстер бол хувь тавилангаа мэдсэн юм байхгүй яагаад л нэхэмэ хийсэн чи яг энэ цагт хатан болохоор сонгогцсон нь яавчиг зүгээр үшээ яг энэ цагт гэж байгаа шүү Яг эстерч хатан болсон. Яг вашти дуулгуртай байгаа төг 
хөөгдөж таарсан яг тэр үед нь эстер хатан болж гарч ирсэн яг тэр үед хамаан эврэчүүдийг үндснээр нь хомрголон устгах төлөвлөгөөгөө гаргаж ирсэн энэ бүгдийг хэм мэдэж байсан ганцхан бурхал мэдэж байсан шүү мортхай бүгдийг мэдэхгүй эстер бүгдийг мэдэхгүй а хамааны ард ажиллаж байгаа дьявол ч мэдэхгүй эс дьявол л уу за эстэ гай гайхалтай одоо би эс бүгдийг нь устгана гэсэн ч тэр бүх төлөвлөгөө мэдэхгүй мэдэх ч боломжгүй дьявол бүх төл та намаа дагаа хэлдэг дьявол бүх төлөвлөгөө мэдэхгүй ямар хадстай вэ тэр үнэхээр мэдэхгүй заа юу тэр хулгайлж алч устгах сүйтгэж л мэднэ өөр юу ч мэдэхгүй тэм учраас эстер яг трийг уншаал тэр захиаг уншаал миний цаг ирчихжээ одоо л би яах гэж хатан болсон үүнийгээ би гаргах хэрэгтэй одоо эсвэл хизээч үү тэгээ зүрхэнд нэг юм асцсан байгаа учраас эргүүлээ л нихэмэр одоо захиаг ичээл тэр үед ч утас мутас байхгүй гэл нэг захиаг ичнэ гэл нэг нь авиач жиг нөө нөх нь задлж уншин буцаа бичнэ захиаг ичээл яах вэ тэгээ нихэмэ аахгүй их нихэмэ гинэ мортхай аха одоо тэгээ яах уу би одоо та надад хэлий шүү би яах хэвээр юм бэ бэлтгэгдээгүй хүм бол ингэ а бэлтгэгцэн хүм бол яха мэднэ өөрөөр хэлбэл бурхантай хамт амьдэрдэг бол өдөр болгон түүгээр сургагддаг бол өдөр болгон түүгээр янзлагддаг бол өдөр болгон түүний оршгуудаа ямар дутуу юм бэ гэдгээ мэддэг бол өдөр болгон та бол миний хүч юм байна гэж бууж өгдөг бол өдөр болгон та миний аами юм байна бэ таны аимгүйгээр яс та үндэ амьсгалхаас цаашгүй юм байна гэдгээ мэддэг бол бид нар яг тэр цаг ирэхэд эстер шиг шуудлаа ойлгоно тэгээ эстер шууд тэгж захиа бичээгүй штэ мордохоор уу харин эстер эргүүлээд үгсмэ гэх за болж байна би хаан дээр орно гурван хоног миний төлөө мацгаар би ч гэсэн залбирна би бодохдоо эстер нэг тийм өөрөө өхөх мөхөхөөс айсан да мацгаар ирсэн гэж би бодохгүй байна үнэхээр тэр харанхуй хүчийг яад байл израилчууд мацгаар ирлтэй үнэхээр мэднэ би үх айга дэна үх намаг үхүүлэхгүй тулд та нар нэг мацгаар ярьт гэж гээгүй яад байл эстер зэгтэл дээр бичдэг би үхэх хэстэй бол үхэх юу гэхдээ та нар гурван хоног мацгаар би ч гэсэн гурван хоног мацгаар ярий магад түүний хувьд хааны өмнө очоо зогсох зориг хэрэгтэй байсан байгаа бүхэн сүнслэг үйл ажиллагааг тэр ямар нэгэн байдлаар энэ мацгаар ярилт гэдэг ажиллагаа бол үнэхээр зүв дэш нь эргүүлнэ гэж ямар нэгэн байдлаар итгсэн байгаа хөөхгүй өнөөдөр бол яг тэ тэгээ бид нар ч юм бүгдээр л мацаг оролтыг өөрийнхөө шунлт хүслийг гүйцэтгүүлэхийн тулд барьж аваад хэрэглэдэг болцсон. Аа болохгүй байна. За мацаг орина. Мацаг орич хамаг авнтаа үе яад гэж хэсэг төлсөж байгаа хэдэн ч хамаг хамаг. 40 хоног мацаг орж байгаа юу фастер болсон за юу. Тэгээ дайрж гал авчдаг. Бурхан яад үе тэр хүнийг тэ шал тэнийг юмнаас болоо өсөд хөхөөс гэж боддгоо байхгүй. Эсвэл ямар нэгэн имгэгтэй болос тэр үнэхээр хайртай учраас тэр хүнд өгдөг байх. гэ өгдөг гэдэг би итгэж байна. Бас нэг мацаг оролтоос нь айгаад ирсэн чинь байхгүй. Тэгэхээр Есүстийн цагийн онцгой байдал мэд байдлын мэдлэг байсан учраас тэр шууд мэдсэн байгаа юм. Аа за миний цаг ирсэн байна. Энэ бол айгүй онцгой. Онцгой цаг үе. Хоёр дахь нь би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нэг харна харахгүй бол ингээд хаа хамаагүй хатуураа явж магадгүй. нөгөө хэмжүүр нэг хэмжүүрээс гараад нөгөө хэмжүүр л орж байгаа мэдэрсэн Есүс мэдсэн мэдэрсэн биш ээ мэдсэн бидний мэдрэмж маш хурц хөгжсөөр юм байгаад мэдлэг болдог мэдрэмж хөгжиж байгаад мэдлэг болдог зүүн савин хөгжсөөр байгаад жинк мэдлэг болдог тэхгүү бол бид нар чинь заавал үйл явц гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй байхгүй ингээд би ягаад энэ ингээл дахин дахин ээрж муура яриад байгаа хэрэг нэг л өдөр ингээл юм болчих юм шиг битий бодоо тийм байдгүй маа бид нар нэг л өдөр сайн эмч болохгүй шүү дээ зулаа бол мэдж л байгаа хэрэг тийм хэзээч байхгүй есүү мэдж л байгаа хэрэг хүн хэзээч нэг өдөр сайн одоо аюутан болдгүй байхгүй юу эсвэл нэг өдөр сайн одоо зоот техник ч болохгүй бид нар өдөр болгон ямар нэгэн сайн муу мэдхгүй одоо бид нар юу гэж нэрлэх юм үйл явцаар явж байна тэгэхээр бид нар нэг хэмжүүрээс гараад нөгөө хэмжүүрлөө орж байгаа мэднэ гэдэг бол бид нар хувь тавилангаа гүйцэтгүүлэхэд ямар хэрэгтэй вэ? Одоо бид нар бол өнөөдөр ингээл яриад байгаа шүү. Тийм ээ аваа та хотын сүмийг нэг хэмжүүрээс дараагийн хэмжүүрлөө оруулж байна гэдэг бид нар үнэхээр баяртайгаар хүлээж авч байна. За энийг ярих нэг өөр энэ дотроо мэднэ гэдэг бол огт өөр. 
Яой, бис ти яг энэ хэмжүүрл орж байгаа юм биш дээ. Яг энэ хэмжүүрл орж байгаа юм байна. Хэрвээ бид нэр ингэж мэддэг бол бид нэр ямар аимшиггүй одоо хатан зоригтой, тэсвэр хатууж алтай, дэвчээр дээ бид нар болох болоо. Бусад бусад бүх юм одоо тийм онцын ач холбогдол өгөхөө байлна. Нэг хэмжүүрээс нөгөө хэмжүүрл орж ир. Би багт ойлоо нөгөө библийн сургуульд ажилладаг байхта. Бурхан надад үнэхээр хилдэг байсан. За одоо чи яг энэ хэмжүүрл орж явна. Гэхдээ одоо ингэ нэг тийм үгээрээ ингээл одоо ярихгүй ч гэсэн дэ яг мэдрүүлдэг байхгүй яг. За чи яг энэ хэмжүүрл орж ир. Би библийн сургуульд орчих хоёр дугаар хоёр дахь жилдээ надад нэг өглөө бурхан хэлжсэн л да. Тэгээ юу гэж мэдрүүлж мэдүүлж исэн бэ гэхээр чиний үндсэн ажил бол энэ юу гэсэн биш ээ гэж. Үндсэн одоо чиний миний өмнө үйлчлээд хийх үндсэн ажил чинь бол энэ биш ээ гэж. Тэгээ би ч одоо библийн сургуульд гэхээр баг амиа тавьдаг байсан шүү дээ. Угаасаа л библийн сургуульд байгуулах юмсан, библийн сургуульд багшлах юмсан, библийн сургуулиас хүчирхэг ялгуулсан гэдэг ч нарыг гаргах юмсан гэж үнэхээр хүсчихсэн. Тэгээ би библийн сургуульдаа сурсан, библийн сургуульдаа ч ажилласан. Манай нөхөр ажиллаж байсан, манай охинч сурж байсан, бид нар бүгд тэндээ хамт үйлчилж байсан. Харин бурхан надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр биш ээ. Үндсэн биш шүү надад ч. Данда бэлтгэл байсан байхгүй. Тэгээ би энэ надад нэг хэмжиг бол тусаагүй. Яаж би бас л нөө зүрхний гүнд тэр мэдлэгч энэ зүрхний гүнд байдаг байхгүй юу? Тимээд би мэдчихээсэн. Энэ энэ үндсэн биш гэдэг би мэдчихээсэн. Тэм учраас жинхэнэ мэдлэг бол үнэхээр гайхалтай л да. Жинхэнэ мэдлэг бидний дотор орж ирэхээр би маш олон удаа тэгж дуу алдаж исэн байхгүй. Тантай хамт амьдрна гэдэг бол үнэхээр тийм аа. Айгүй тийм сонирхолтой шүү дээ ер нь бол. Айгүй үнэн сонирхолтой байдаг байхгүй. Болж байгаа сайн муу үйл явдлуудын дундуур дагуулаад гарч байгаа байдал тий. Тэгэл тэр хэрэгтэй цагт хэрэгтэй хүмүүсийг илгээж байгаа, хэрэгтэй цагт хэрэг хэрэг хэрэггүй болсон хүмүүсийг холдуулж байгаа байдал за тэгэл үйл явдлуудыг яаж одоо ингэж гоё өдөртөж тий яаж хөдлөгч энэ төр байгааг харахад бол үнэхээр бурхантай амьдрах бол тийм өөртөртэй биш гайхалтай амьдрал бид нар түүнтэй амьдр сурах юм бол гайхалтай гэдгийг гарцаа гоо мэднэ тэгэхээр нэг хэмжүүрээс нөгөө хэмжүүрл үе есүс орж байгаа тэр хүн болж ирсэн одоо дахиад эцгийн баруун гар талд дахин амилсан цог жавхлант хүү хизээч эцгээс салж байгаагүй Ертөнц би болоогүй ахт л хамт байсан тэр бурхан. Тэр одоо цог жавхлантай одоо тэр байр суурин дээр эргээд очно. Тэр Есүс энэ дэлхий дээр ирэхээс өмнө бурхантай хамт байсан тэр Христ хоёр өөр болсон ба. Есүс ганцаар очихгүй. Үе олон хүнийг өөр лүгээ татна. Маш олон хүмүүс бурхны хүүхдүүд болно. Хүүгүүд огтууд болно. Дьяволд одоо бүр гарах гарц байхгүй болно. Арүнсүс бүр дотор нь ажиллаад тэр хүний шинээр төрсөн сүнсийг Христийн мөнх амар Христийн мөн чанараар өөрчилж эхэлнэ. Бүр төг төмөн жижигхэн Христүүд би болно. Христийн дүү нар би болно. Тэр хүний дотор Христийн өхлөөс дахин амилсан тэр хүч одоо ажиллана. Христ энэ чи өөр Христ штэ. Бүр илүү цог жавхлантай, илүү алдартай, илүү одоо Асархаа та өөр одоо гоё үг байдаг болов. Таач байхгүй л байгаа дэн л та. Тим Есүс очих байхгүй. Тим учраас тэр яг энэ цаг бол ирсэн юм байна гэдэг тэр харсан ма. Тим учраас Паул нэг цагт дээр юу гэсэн бэ гэхээр энэ шалтгааны улмаас тэр загалмайн гутамшгийг эс тоосон юм а гэж хэлж. Түүнд загалмайн үхэл тим учраас амар санагдаагүй. А харин Тэрний цаанаага тэр цог жавхлан тэр их яруу алдар одоо та бид нар биш цаатдна. Энэ бүхнийг бодохдоо Есүс загалмаа бол юу ч шиг гэж хайсан байгаа хгүй. Гурав дахь нь би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр а өөр төгөгцөн хүмүүсийгээ бид нар жинхэнэ мэдлэгээрээ тандиг байх хэвээр гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо сая яг маа ярилаа шүү дээ. Өршөөх, энэрэг хайрлах. Энэ бүх энэ их одоо хайрын их далайгаас бид нар одоо хүмүүс хайрлж эхлэх нь штэ. Бид нар ер нь яагаад Христэд итгэснээс хойш бид нартай тохиолдсон хамгийн хачирхалтай гайхамшиг бол юу вэ гэхээр бид нар огт танихгүй хүмүүсийг хайрлж ирсэн. 
бид нар бүр үз чаддаггүй хүмүүсээ хайрлж ихсэн бүр амар сонино тэгээд ягаа хайрлаад байт юм бэ гэхээр бурхны хайр миний зүрхэнд цутгаж байгаа учраас тэр хайр надад хэнийг ч хайрлах чадамжийг өгөөд байгаа хгүй тийм учраас бид нар муудалцсан байсан ч эвлэр чаддаг эргүүлээд бүр хайрлж чаддаг болсон тэгэхээр дьявол бидний буруутгалаар бурхнаас холдуулах их хүсгүй юм бэ бурхнаас холдож бол бид нар бусдыг хайрлах биш шүү дээ хайрын урсгал зогсчих байгаа хгүй хайрын урсгал чи яг намайг титгэж байгаа соцсаар гүж байгаа цус шиг шүү дээ намайг ингэж одоо уттах учиртай байлгадаг намайг одоо ингэж энэ үйлчлэлтээ сонирхолтой энэ үйлчлэлтээ өөрийгөө өгөх хүртэл намайг титгэдэг байгаа хгүй би бит хоёр хүн хүмүүсийг хайрлах байж юм бол бурхнаас холдчих юм бол тэгэл өнгөрөв шүү дээ бит хоёр та нарын хувьд бол зөвөр халгаа шарилж одоо юу гэдгийг тутаг заа зур бол гэж шүү дээ ерхэрчл ингэ л мөчилж өгдөг юмсан тэгэхээр өөрийнхөө хүмүүсийг бид нар таньд шарилах хэвээр энэ Жонатан дэд одоо пастор энийг хэлэхэд үнэхээр би их бодох хэрэг бодох ч байхгүй энийг би ойлгох хэвээр юм байна гэж бодож байна бид нар шүү дээ хайрыг ньялдаг байхгүй зүгээр ингээл ньялаад ингээд ньялаад ньялаад ньялагдаад ингээд бүгдээр ингээд ингээл хайрлж ингээл одоо би бол яг тийм төрлийн хүн байсан бид та хайрлах хэвээр юу ч хайрлаа л юм гэхдээ би нөхрөө хийцэж одоо юу гэдэг нь тий одоо одноо шиг хайрл одноо шиг хайрлж чадахгүй шүү дээ одноог хайрлах хайр багыг хайрлах хайр чинь ингээд одоо өөр байна да хайр мөн боловчиг одоо нэг хайраар ингээд ньялаад бүгдийг бацгадаад ингээд хайрлж болохгүй Яа тэгэл хүний зүрхэнд юу эдгийг Есүс мэддэг. Тийм учраас тэр хүнд ингэж өөрөө хайж өгдөггүй байсан. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хамгийн хайртай Петр нь одоо би танихгүй мэддэг гэж гурван удаа хэлнэ гэдэг Есүс мэддэж байсан. Энэ бол дьяволын оролцлого юм аа гэдэг тэр мэддэж байсан. А Юудас ихнээсээ л түүнийг худалдаж өгөх бөгөөд тэр замын дунд ерөөсөө гэмшихгүй тэр 30 мөнгөн зоосоор зарна тэр бүр эцсүүлийн зоог дээр хамгийн одоо чухал моментд одоо Есүс бүр ингээд цагаа мэдэгцэн сууж ахад хүртэл Юудасын санааг тэр ерөөсөө өөрчлөж чадахгүй байна гэдгийг тэр мэдэж исэн. Тэр бичээсийн дагуу өөрийг нь худалдаж өгнө. Гэсэн ч Есүс түүнийг 12-ийнхаа нэг болох гэж сонгосон шүү бидний дунд өнөөдөр Есүс амьдэрдэг Есүс энэ сүмийн пастор бол бид нар очиол аюух юм ярина. Та Юудасыг димэдэ. Би бол мэдж байгаа цаадгаж. За чи юу гар шүү дээ. Айгүй үлэм тийм мөнгө зөнг тоолж байгаа мазмас. Юу вэ амар үлэн шүү дээ. Цаачаас та таныг бол таныг бол мөнгөөр худалдсан байхад бол би л байгаа хэрэггүй. Тэгэхэд та энийг харахгүй. Пасторуудын том зовлон бол энэ байхгүй хүмүүсээ таньдаг мөртлөө харин тийм ээ би ч гэсэн тань тэгдэг шүү тэгж боддог гэж хэлэх эрх бидэнд байдгүй. Ингээ хайр чинь битгий хэлгээ хэлээдэг байхгүй. Битгий хэлээ. Тэ хүмүүс хүрч ирээ. Та одоо тэрийг харахгүй байгаад байгаа юм уу? Би нээлээл харин тийм би хараад байгаа л да. Тэ одоо хоёлаа яах вэ гэх юм хайшаа. Нэг тийм ерөөс юм ялгах чадваргүй одоо тийм ямар ч одоо юу ч таних одоо сүнснүүдийг ялгах чадваргүй нэг хоёр хүнийг л бурхан авцраа тавьч юм гэж тээ. А зүгээр харин бурхан тэр хэмжүүрээ өгдөг өдөрдөг ч нарт бол гарцааг өгдөг. А та нарт ч бас өөх ёстой. Тэгжээш та нар би хэнийг дагаад яваад Жонатан дээр дэний нэг сургаал байдаг ш. Та нар хэнийг сонсоод байгаа юм мэдэх ёстой. Яага сонсоод байгаа юм мэдэх ёстой. Яга таник заавал сонс гэж чичлээд ингээд бүр заавал энийг сонс энийг л сонс гэж яа тэгээд байгаа юм. Та мэдэх хэвээр шүү дээ. Өнөөдөр одоо янзан бүрийн буруу урсгалын сүмүүд орж ирж байна. Эдвэсийг бүгдийг хөөж гаргаа гэлээ. Сонсох ч их байхад хөөж гаргаад ч нэмэргүүлэхгүй юу? Яа тэгвэл юу сонсож байгаагаа хин ойлгох гэдэг юм. Юу сонсож байгаагаа хин мэдэх гэсэн. Тэгж хүсдэг хүн маш сөөх юм байдаг. Яна би яга хотын сүмд явдаг юм бол. Би ер нь яагаад энэ хоёр хүнийг даагдаг юм? Би ер нь яагаад энэ хүнд дуулгуртай байх ёстой юм? Би яагаад энэ номлыг сонсох та? Би яагаад тэр номлыг сонсож болдгүй юм? Бид нар яагаад ингэж асууж тэ яагаад ингэж эрэлхийлж яагаад ингэж явж болохгүй гэж бидний замыг ямар амархан болгоно гэж бидний хардал сэжгэл сэжгэлтүүдийг одоо ямар амархан устгана гэж ариун сүнс бидэнд жинхэнэ мэдлэгийг өгөн шүү. Гэхдээ энэ нь Бурхан биднээсээ чи бусдыг хайрлаж хэлэхтэй. 
зүгээр тэгэл ялах таал хайрлаа тэгэл зүг сэтгэлээ өмцөм цохуулаал ингээл одоо өшгөлүүлээл эргүү тэнэг байгаараа гээг үш. Бурхан өөрөө тэгж хайрладаг үш. Түүнчлээ Есүс мэддэг байсан учраас тэр Юудасыг байхад биш. Юудасыг гараад явсны дараа 11-дээ та нар би бийнэ хайрлаарай гэж хэлсэн байхгүй. Хайр хүртэл өөрөө маш гүн ялгаж таних чадвартай байдаг. Энийг бурхан хамт алхаж байгаа хүндээ зааж өгдөг. Ер нь их маш үнтэй сурдаг одоо хичээл гэж үе хэлмээр байгаа энийг. Маш их үнтэй сурдаг. Таны зүрх бүр ингээ цус алддаг. Өөлдөг бүр. Ягаад ийм болж байгаа юм бэ? Ягаад цаад байх юм ерөөсөө байхгүй. Бидний эзэн Есүс Христ өөрийг нь загалмаад хатаа хатхад гар би оролцох хүнийг албаар хажуудаа байлгасан. Тэр хайрлагдал байсан Есүс. Гэхдээ хизээч түүнд өөрийгөө өгдөггүй байсан. Петрт ч өгдөггүй байсан, Йоханд ч өгдөггүй байсан гэдэг чи юу? Тэдний үгээр явж байгаагүй гэсэн үг. Хөөрөл ингээл хүмүүс өөрийг нь хаан болгох жих тийштэй нэр. Өнөөдрийн Израилийн ус төрийн байдлыг хараач дээ та нар маанар гэл. Израилд байгаа намуудыг хараач юм шүү. Үнэндээ хэрэг алга бүгдээрээ хэл ахвал идэдэг. Хаан засгийн унгаа ай гэж Есүс сэтгэл хөдөлтөд автаа тэгээд байгаагүй. Түүний хайр бурхны хайр бол ер нь бол ийм л байдаг. Бид нэр үүнийг одоо зүрхэндээ хүлээж аваад үнийг төлдөг. Төлөгч ястаа. Есүс энэ чинь зүгээр өгөөгүй. Тэр үн төлсөн баггүй юу? Тэгэхээр бид нар үн төлнө гэсэн үг. Гэтэ би энэ үн төлтөгтөө үнэхээр дуртай байдаг. Энэ нь надад ямар ч хүний амьдрал ямар үн цэнтэй байд юм бэ гэдэг үргэлж мэдрүүлдэг. Ямар ч хүний ам урагч байна уу одоо ямар ч байх ерөөсөө ямар ч болохгүй бүтгүй байсан гэсэн энэ хүний амьдрал ямар үн цэнтэй юм бэ ямар үн цэнтэй ямар хэрэгтэй байж болох вэ тэгэхээр бид нар өөрсдөө өгөгцнийг хайрлах та хардаж сэжгэл хийхээ оронд зүгээр л бурхан бид нар танилж өгдөн шүү дээ амар амархан юмар танилдаг до ер нь бол заримыг нь маш амархан юмар заримтай нь бол мэлэн ухалтна залбраал та өөр ирэл хийлээл бүр төмөн юм болж ад паркэл ороод ирдэг гэхдээ энэ нь би хайрлахаа зогсоо гэсэн үг биш зүгээр л аа за за ийм байсан ч би хайрлах хэвээр байна ямар хэцүү даалгавар вэ гэхдээ зүгээр би хайрлаа хайрлах хэвээр бид нар ээ штэ одоо за одоо жишээлбэл би багийг одоо ингээд одоо миний нөхөр биш вэ л да энэ хүн тэгээ зүгээр манай цуглааны нэг эмгэгтэй эргэдэг хүн байя гэж бодё. Тэгэл багийн эсрэг багийн миний эсрэг маш одоо тийм одоо шудрах бос одоо юм боддог вэ хамтлахтай бүр айгуу зүүн одоо тийм миний хийгээгүй одоо миний гэгүй одоо миний хим биш байгааг гэгүй биш миний хим болохын эсрэг боддог вэ л да одоо буруугаар боддог вэ гэж бодё. Гэтэл би тэр их хараа нэг өдөр бурхан жинхэнэ мэдлэгийг өгөхч тэр хүний зүрхийг харуул шээ манай нөхөр бол тийм биш л дээ зүрхийг нь харуул ээ багийгаар санаа авсан чиг жишээ авсан чиг сонин санагдаад шээ тэгэхэд бурхан надад ингэж харуулж өгөхдөө намаг ингэж одоо урмын маань хуглаал болипист яаж юм балер хүнийг хайрлах юм арай ч тэ миний эсрэг ийм бодоотхтай яад юм аа гэхийн тулд биш байдаг зүгээр л хүн чи ийм юм аа гэдэг л харуул бич те хүн чи ийм хүн таан хүн гэдэг одоо амтан гэмээс болоод яг ийм л болсон ямар суйрлын одоо аймшгийн нөхцөл байдал дунд хүний зүрх оршдог вэ одоо хүний зүрхнээс л хамаг болохгүй юм гарна гэж Есүс хэлж байгаа шүү дээ тэг энэ асал бидний зүрхэн шаналыг өгж эргээд бид нар тэр хүний төлөө зуучлан гуйж бид нар ишээ би одоо надад мэдүүлсэн бол те ингийн тулд Тэгээ бурхан тэнчээ чинь одоо ажлаа над дээр ч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө хүмүүсийг танич хайрлах, танич хайрлах, ялгаж хайрлах. Дотоод зүрхийн ялгах шүү дүүс энэ айгу онцгой тэр айгу тийм гэж ялгах биш. Зүгээр бүр зүрхэнд байгаа юм энэ танич. Тийм учраас магадгүй Есүс нөгөө Юудас өөрөөс нь урахад эсвэл Петр өөрөөс нь урахад нэг шархлаал тэгээд байгаагүй. Яад л мэдэж исэн баггүй. Гас аим гэж. Тэр байтгаа Аримати Йосиф 
Никодем хоёр бол Есүсийг илээр дагахаасаа айдаг байсан хүмүүс. Есүс энэ нь ч нэг сүд олоо те. Үгүй. Чи эсвэл намайг дагах, эсвэл надаа сал. Гэгүү шүү дээ. Зүгээр л за за чи намаг өөртөө шөнөөр ирж уулздаг байсан. Тэгээ сонин авир гаргаал те. Чи надаас ч идэх юм уу те. Одоо чи надаас ч би дараа чамаас ичин бичин гэж Есүс тэгээгүй. Тэр хараа тэр хараа ингээ хүн болгонд өөрт нь ямар одоо замаар ойртож болох нь бүх эрхчлүүг нь өгчсөн байхгүй. Харин тэр хүмүүс дагалдагч нар нь бүгд дээр яхаа мэдхээ болох үед Есүс нас сарцсан, өгцсөн загалмай дээр. Одоо бүр оршуулчих болохгүй тэр их чинь. Тэр чинь нөө загалмай дээр хадгцсан хүмүүс чинь хүний ясар оршуулж болдгоо байсан байна л да тэр үед. Жигшүүртэй тэд нар чинь хулгайч дээрмч галуурчд учраас бохирд нь хин ч тэднийг буулгаж ирж оршуулж чаддгүй бохирд чинь нөгөө дээгүр өнгөрөх өнгөрөх баяр явж байгаа учраас дээгүр өнгөрөх баяр чинь яг үндсэндээ бол христ шүү дээ өөрөө тэгэхэд харин аримате йосиф хурж ирсэн шүү дээ нөгөө нуугдаад байсан хүн чинь хурж ирэх ирэхтэй яг оновчтой хүн дээр очиж байгаа байхгүй тэр бол понти пилатес пилатес очиж гойсон надад би нөхчөж би оршуул Пилат бүр ям Пилат бүр ямар нэгэн байдлаар туйлын таалсан тэрийг амтд нь юу ч хийж чадаагүй ядаж өгсөн бийг нь энэ бол гимгүү хүн энэ хүн ингэж алуурчин хулгайч дээрэмчин шиг өгөх ёсгүй тэгж оршуулагдах ч ёсгүй Аримате Йосиф тэгт гарч ирсэн Аримате Йосиф түүнийг буулгаж аваад өөртөө бэлтсэн байсан хатан булшин дээр авчирсан тэр нь яг хажуухан дэн байсан Тэгтэл Никодем Зон литр одоо оршуулганд бэлдэх уус сүнд бариад хүрээд ирсэн нөгөө никотин. Никотин айж болно шүү дээ. Гэтэл айгаагүй ирсэн байхгүй юу. Ямар энэ одоо ямар гайхалтай одоо хөдөлгөөн бэ. Энэ одоо никотин одоо аримати Йосиф энэ төр байхгүй ээ гэж бодъё. Гэтэл бурхан бүгдийг зөксүүлж байгаа шүү дээ. Одоо бид нар чинь харанхуй бүдүүлэг үеийг ярьж байна шүү дээ. Одоо 2000 жилийн өмнө харилцаа л бооч гэж юу байсан юм бүү мэд. Бид нар үнэхээр бурхан дэтгэх хэвээр. Бидний амьдралыг зүгээр л гайхалтайгаар өдөртнө. Цаашаага явъя. Энэ тухай яриад байвал маш их зүйл ярагдах учраас би одоо ямаргүй юм гацмаргүй юм. Дараагийнх нь дөрөвдүгээр нь би бурхны хүүхэд мөн юм а гэдгийг мэдэх чинь мэдлэг бид нар хэрэгтэй юу? гэхдээ амар хэрэгтэй заа юу та нар зүгээр захын сүм дороо захын хүнээс зүгээр сайн байна уу та бурхны хүүхд мөн үү гэл асуугаараа ямар сонин болох бол тэр үед гэл л та бүрийн ингэж ингэжээс на мөн шүү дээ зарим нь ингэх байх гинт ойлгоод тэг үнээр идэж би мөн шүү дээ зарим нь болохоор харин тийм ээ би одоо мөн байхал гэж бодож яваад гэж зарим нь би хүүхд нь болохгүй л энэ сүмд яваад байгаа шүү дээ ч гэж хэлэх хүн байгаа бурхны хүүхд би бол үнэхээр мөн юм а гэдэг тэр жинтэн мэдлэг тэр Одоо бүр миний дотроос ирэж л дээрээс ирэхгүй одоо тэр эцэгч Есүс хэлсэн байгаа шүү дээ одоо яг энэ яохан дээр яг энэ сүлчин удаа дагалдагч нартайгаа уулзах та эцэг миний дотор би эцгийн дотор байдаг шиг аава эд нар миний дотор би та бит хоёр тэдний дотор амьдрах болтго байна тэр чи бид нар дотор эцгийн дотор эцэг миний дотор байгаа хгүй тэгэхээр тэндээс ч ингэ мэдлэг ирэх хэвээр тэгээ бид нар ямар ч гинтийн асуултанд тулгамдах шаардгүй ер нь бид нараас асуух хэрэггүй бид нар зүгээр л хүүхч гин амьдар чадна та нар миний хүүхэд учраас юунд ч тий санаа зов гэсэн юм а бурхан а хүүхд нь биш хүнээсээ бурхан тийхгүй шүү дээ юунд ч тий санаа зов аа чи бурхан би яаж ах чи юунда санаа зов тийн тэр тийж хэлэхгүй харин чи миний хүүхэд би чиний эцэг юм а тийм ч бид тийс санаа зов а харин бид нар тэр жинхэнэ мэдлэг хэрэгтэй байх юм тулд бид нар бурхантай хамт амьдрч алхаж сурах хэрэгтэй. Хара өдөр тутмынхаа амьдралыг хуваалц сурах хэрэгтэй байхгүй. Хуваалцж. Хаа сайгүй оршдог тэр эцэгтэй гээ. Та бид нар бол дэндүү тасархай золтой ш. Хаа сайгүй оршдог яаж ах бидний эцэг. Хаа сайгүй оршдог хинтэй ч ярддаг ямар ч хилээр хинт ч үгч ойлгуул чаддаг. Ийм л эцэг бидний хохгүй. Тэг бид нар ихэлж түүнийг аава болгоё гээгүй. Тэр өөрөө би хүүхдээ болохыг хүсэж байна гэд. Ертөнцийн суурайс өмн тогтоогоо, сонгоод, төлөвлөөд, хүүгээ илгээгээд, амжилттай хэрэгжээд одоо та хэт хоёр үнэхээр баатар сууж байгаа байхгүй. Та өнгөрсөн одоо биш ээ. Ирэх амьдралынхаа туршид 
та хоёр тийм л аав байгаа гэж итгэж амьдрах хэрэгтэй. Та бүр өдөр болгон итгэж амьдрах хэрэгтэй. Бүх зүйлээ түнтэй хуваалц. Эрүүл мэндээ хуваалц. Өвчин байвал хуваалц. Асуудал байвал хуваалц. Одоо юу ч бай түнтэй хуваалц. Юу ч байсан. Яад л тэр миний аав. Чухам миний аав болохын тулд тэр хүүгээ илгээсэн ба. Хүн төрлөгтнөөс өөрийнхөө хүн төрлөгтнөө эргүүлээд өөрийнхөө унган бүтээл болохын тулд тэр хүүгээ илгээсэн ба. Тэгээ та хэвээр дээр өнөөдөр. Тэгээ та хэвээр зүгээр нэг Христийн сүмд явдаг Христчин гүд биш. Та хэвээр хүүгийнхэн дүр төрхтэй адилхан болгогчин түүний хүүгүүд, түүний охтууд бидний дээр хаанчлал бүрэн тогтох хэвээр. Байхалтай гэж. За цааш байгаа. А дөрөвтэн гэсэн тэ 5. Эцэг бүх зүйлийг гарт нь өгснийг Есүс мэдсэн байна. Эцэг нь 13:3 дээр эцэг нь бүх юм а өөрийнх нь мутарт өгснийг болон бурхнаас ирээд бурхамлуу буцаж явж байгаагаа Есүс мэдээд Есүс мэдсэн мөртлөл авсан л байхгүй. Бүх юмыг гарт нь өгсөн шүү. Одоо өөрөөр хэлбэл Есүс загалмаа дээр өхөө өхгүй юу гэдгийг мөртлөл бурхан одоо өөрийнх нь гарт өгчих байгаа байхгүй. Чи өөрөө мэдээ. Одоо чи өөрөө мэд. Чи хүн төрлөгтний гимийн төлөө өгөх гэж энэ дэлхий дээр ирсэн чи миний төлөвлөгөөний дагуу ирсэн. Бүх юм явагдаж байна. Гэтэ одоонос эхлээд чи өөрөө мэд. Чи боллоо гэвэл боллоо. Цуцлаа. Бид нар энэ мэдлэг рүү очих хэвстэй. Энэ одоо хараах очиг байгаа нь үнэн. Гэтэ энэ мэдлэг рүү бид нар очих хэвстэй. Бид нар үнэхээр мэдэхгүйтэй одоо үнэхээр гим нүглийн л гимтэл байдаг баг та. Үнэхээр бид нар голдчихлох дуртай. Магийн төрүүч хийлд ярьж байгаа. Чи тгээвэз би чамд ингээвэз те. Үнэн утга. Харин эцэг өөрт нь бүх юмыг өгснийг Есүс мэдсэн байхгүй. За одоо бол би энэс хойш би бүгдийг зүрх сэтгэл дотор байгаагийнхаа дагуул хийд. Есүс болж болно, зоогийг цуцлж болно, дьявол одоо иудас их цуцлж болно. Урхыг нь болиулж болно. Бүх эрх мэдэл түүнд өгчих байгаа байхгүй. Понти Пилатыг тэр яаж ч болно. Яг тэр шин өөрөө өмнө асраад наад надтай цуг суугаад суугаад наад талхаа хуглаад дарстай амт надтай уулч гэж хэлж чадна тэр. А тэр тэгтээ Есүс эцэг бүх юмыг түүнд өгөөд байхад Есүс тэр эрхээс татгалцсан. Одоо яг хүүгийн одоо Христийг дагдаг дагалдаг ч гэдэг байгаа шүү дээ бид нар чи. Түүнийг дагалддаг хүний дагалдагчийн амьдралын зам нь юу вэ гэхээр ингэж татгалцсан амьдрал идэх байхгүй юу дээ бүхэлтэй бүх юм миний гарт гэхдээ би таны хүснээр л баймаар шүүд та ямар энэ та хүснээ хийгээч би мэдчихэн бурхан бидэнд бидний гоо штэ төлөвшөж нас биенд хүрээсэ гэж маш их хүсдэг гэл одоо жижигэн байгаа л үргэлж ингээл одоо хамаг юм аа хийлгээл ингээд байгаасаа гэж мэдээж тэр хүсдэггүй бидний төлөвшөөсэ гэж хүсдэг төлөвшөөд бүх эрх надад байгаа юм биш бүгдийг надад өгцөн хараа бүгдийг нөхцөн хэрвээ одоо одоо мэдхгүй одоо одоо хаанчлын сүмийг бий болгоё гэвэл бурханд хүмүүс нь байлаа одоо эхлүүлэх ятах хүн нь ч байлаа бүх юм бүх юм байсан тийм учраас ихэлсэн одоо өнөөдөр бид нар ингээл явж байна бид нар бүх юм байгаа бид нар дутуу юм юу ч байхгүй цаашдаа бид нар бүх юм байсаа л байх болно бид нар юу ч дутагдахгүй энд хизээч гэтэ энэ мэдлэг бидний хүн нэг бүр дижлэх юм байх хэрэгтэй л байна л да тэгэх юм бол бид нар үнэхээр гал уснаас ч яахгүй бид нар дугаасаа бүх юм өгөгцсөн гэхдээ бид нар таны хүсэл энэ газар тэнгэрт биелдэг шгээл биелэг өөр юм байхгүй Яг энэ чинь дагалдагчийн зам байхгүй. Ер нь бол дагалдагчийн сургууль гэдэг сургууль суухын хэрэггүй. Зүгээр ингээл ойлгоч. Бүх юмыг гарт нөхчих шүү. Одоо энэ ийм эгзэгтэй моментд хүн яаж л бол яаж эргэж болно. Хаашаа л бол хаашаа шийдвэрийг гаргаж болох байхгүй. Яг таса би чамд ер нь хэлийч гэж бодод байсан. Чи одоо надад урах мурах санаагаа болоо. Бидэнтэй нэгд. Би өнгөрсөн 7 өнөгт Библийн уншаа төглөө чимээгүй цаг хийгээл би юм бичээс үз. Надад тийм бодол орж ирсэн. Чи тэр хүний амьдралд дэндүүх оролцож байна. 
би чамаа битгий оролцож үзэж байна. Чи амар их оролцож байна. Маш их оролцож байна. Харин би тэнд бүрэн ирчээрээ ажиллаж байгаа учраас чи тэнд оролцох огт хэрэггүй. Тэр баг үзэг байсан гартаага би гацсан шүү Уу ямар амар юм бэ яана. За 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 бэлэ бэлэ ямар амар юм бэ. Тэгээ зогссон шүү дээ. Тэр бид нэг зогсоод харин бид нар төлөвшөөд ихэлэхэд би тэр хүний амьдрал руу орох хэрэгтэй байсан ч. Самрах хэрэгтэй байсан ч эсвэл дээш нь гарах хэрэгтэй байсан ч. Гэхдээ гэхдээ та таны хүсэл бийлэх хэрэгтэй. Энэ хүний амьдрал дээр би мэдээ сүмийнхээ хүмүүсийн төлөө залбирдаг. Бүр нэр нэрээр нь дуудаа залбирдаг. Гэхдээ би юу хүсдэг вэ гэхээр тэр хүний амьдрал дээр бурхны хүсэл биелээсээ гэж хүсдэг. Бурхан надад мэдрүүлсэн юм юу байсан бэ? Би угаас ажиллаж байгаа. Би угаас ажиллаж байгаа. Гэдэг чинь юу гэж байна уу? Сувдаа битийн их санаачлах гаргаарэ. Битийн их санаачлах гаргаарэ. Битийн хэд зөвлөөрө би ажиллаж байгаа шүү. Тэгээ бурхан ажиллана гэдэг бол сувдаа зөвлөгөө гэхдээ зүрж шүү л дээ. Тэгээ тэр бол өнгөрсөн 7 оног үнэхээр надад бурхнаас имэх имэлтийг өгсөн тийм одоо сануулга маягийн сануулга юм да одоо надад сануулж байна шүү дээ. Тэгэхээр аа бүх зүйлийг гарт нь өгсөн Есүс мэдсэн. Хайрт ариун сүнс та бидэнд эн жинхэнэ мэдлэгийг үнэхээр өгөх болтгой. Сүнсний хурдас гуураар бас сүнсний тэнцвэржүүлэлтээр та бидэнд өгөх болтгой. Бидний хүн нэг бүр энийг бүр ингээд одоо өчүүхэн жижигэн мэдрэмжээс нь ахуулаад бидний дотор суулгаж өгөөч. Тэгээ мэдрэмж л аршилсаар байгаад жинхэнэ мэдлэг болоод тэгээд бидний зүрхэн тогтход сая амар тайван. Оо налаа шүү дээ. Гайхалтай. Есүс бол үнэхээр гайхалтай. Яагаад энэ бүхэн энд бичигдсэн юм бэ гэдэг чинь зүгээр түүхэн баримт олж биш. Харин махан би дотор амьдэрч байсан Христ ингэж чадсан юм аа. Та нар ч мөн чадна. Христд өгөгдсөн та нар ч өгөгдөхийн тулд байсан юм аа. Гэж байгаа хгүй. Бид нар бол үндэ энэ ертөнцийн юмсыг авах гэж бол үнэхээр улаар нэгддэгдгээ. Христд итгэл бидний шунал нэг юм дарагдаж бид нар улаар нэгддэгхэ байсан ч гэж болно. Гэхдээл бид нар дээгүүрх зүйлсийг ирэн хайхта доогүүрх зүйлсийг ирэн хайдагта оруулдаг энергиэрэ хайвал мэн сайхан аа. Тэр их ирчээрэ, тэр их нойргүй хандаг, тэр их одоо ухаан бодлоо ажлуулдаг, одоо тандаг тандгүй хүн одоо зээлийн бүх нөхцөл байдал одоо ерөөсөө зүгээр болохгүйгаас нь болохоо хүртэл үзээд бид нар эцсийн мөлөгт авдаг л байхгүй. Бид нь давх ирэх байгаа ч гэсэн миний биш тэрний хүсэл биелээсэ. Тэгвэл үнэхээр төгс болохгүй дэн. За зургаад нь дьяволын санаа илэрхий болсон Есүст. Бүр тодорхой болсон. Дэнд ингэж байна шүү дээ. Симон их Искариотын Иудасын зүрхэнд дьявол Есүсийг бариулах санааг хэдийнэ хийсэн байлаа гэж. Ёо энэ дьяволыг үндэ байхгүй газар бүр үндэ байх газаргүй болгоч байгаа байхгүй. Аа дьявол шүү дээ юу ч хийх байсан за юу ямар ч мундаг схем одоо тестертэг төлөвлөгөө зохиосон бай тэр бидэнд мэдэгдэн нихемия дээр яг тэгтэг нихемиагийн эсрэг хувьдан зохиолоо захиа үйлчлээ өөрч үзлээ дуудаж үзлээ худлаа ярьж үзлээ бүр дахил чаар одоо тэ хүрээ дээр эзний өргөөн дуулцсан гэж хүртэл дуудсан шүү нихемия бүгдийг мэдчих ээ аа энэ дайсны явуулга байна би очих юм бол яг ухах юм байна Хүн тэгж өөрөө өөрийгөө эзний төлөө тэгж утгагүй өхлөр өхүүлж болохгүй шүү дээ. Энэ ч алдас шүү дээ. Бид нар ажлаад уусах хэвээр. Бид нарт ажил зөндөө байна. Нихемия дээр хэлдэг ч ажил ямар их байна. Ямар их хог шороо одоо ямар их овоолсон одоо юмнууд их байна. Бид нарыг цэвэрлэх хэвээр хүн баг байна гэж. Дьяволын санаа ямар ч бай. Тэм учраас Есүс хэс Библи дээр байдаг шүү. Бидний та нарын эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй гэж. Одоо энийг хэлээд байгаа хгүй. Нэг ч зэвсэг нь бүтэлтэй болохгүй. Та нар намайг даагаад хэлдэ. Миний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зэвсэг. Миний эсрэг бүтээсэн дьяволын нэг ч зэвсэг. Бүтэлтэй болохгүй. 
Энэ бол бурхнаас бидэнд өгсөн өв гэж байгаа шүү. Өв залгамжлал шүү. Хэний ч нь аав, хэний ч нь ээж ийм өв өгч чадсан юм бэ? Манахлаа өгч чадаагүй. За их л бодож бид нар төрөнгө үлдээх байх. Эсвэл эсвэл нэмэг бүгж үлдээх байх. За лав ийм өв үлдээх гэхгүй. Харин бурхан энийг миний хөвгүүдээ энэ бол та нарын өв. Шүүх дээр та нарын эсрэг болсон хэл бүр эргээд ялгдана. Та нарын эсрэг бүтээсэн гэж бас бүр одоо миний эсрэг зэвсэг бүтээх юм штэ. Таны эсрэг зэвсэг бүтээх юм байна. Гэсэн ч тэр нь ажиллахгүй гэсэн. Угаас ажиллахгүй гэсэн. Энэ миний мундаг зундагтаа ерөөс хамааг болчих байхгүй. Энэ зүгээр аав тэгж хэлсэн миний өв би одоо өвөө чамд дахин дахин танилцуулах ёстой юм уу? Миний өв энэ. Миний эсрэг бүтээгцэн, миний амьдралын эсрэг бүтээгцэн, таны эсрэг, таны амьдралын эсрэг, таны хүүхдүүдийн эсрэг, өр удмын чин эсрэг бүтээгцэн, нэг ч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй. Амин. За яг ийм одоо зоригтой хаалгаараа тэнд очоод ярьж үзээрэй. Нэг хүн нэг юм гайхалтай одоо юу ярьсан л та. За за болё. Би тэгтээ яах вэ? Амжихгүй юу? За болё. Цаашаа явъя. Аа тэгэхээр нь штэ. Ямар ч санаа байсан танд илчлэгдэн гэж байна. Энэ хэмжүүр дотор орж идэг. Жинхэн мэдлэгийн хэмжүүр дотор. Та мэднэ гэсэн үг. Та ажлын газрын чинь дарга таныг ямар хорн санаатайгаар зайлуулах гэж байгааг мэднэ гэсэн үг. Зүгээр гэртээ унтаж байснаа мэдхэн нь штэ. Эсвэл хоолоо хутгач суусна мэдхэн байна. Эсвэл одоо юу гэдгийг ихнэр нөхөр хоёр дэлгүүр хэсэж явсна те. Ихнэр нь шин жилийн балааж авах гэж зогсож байтал танд тэр мэдлэг орж ирэх нь штэ. Аа энд намайг ингээ зайлуулах гээд байгаа юм биш та санааг нь ойлгох нь штэ. Тэгэл та эцэгтэйгээ яр. Тэгэхээр зэвсэг бүтэлтэй болдоггүй шалтгаан гэвэл дьяволын юу хийх гэдэг аа хилээд өгчин танд. Тийм учраас бид нар бурхантай хамт алах хэрэгтэй одоо. Эцгийн бодлыг мэдхийн тулд одоо хамт явах хэрэгтэй штэ. Хамт байхгүй бол тэр бодлыг нь бид нар одоо ямар аав минь миний талаар юу гэж бодож байгааг чи надаа хилээд өгөөч гэж явж болохгүй штэ. Одоо би хизээч тийм ээ одоо хин нэгнээс очицсан. Манай нөхөр намайг юу гэж боддог вэ чи хилээч хэвхгүй штэ. Тэгэхээр Исаия нам дээр бурхан хэлсэн байдаг юм 54 дээр. Би бол чиний нөхөр шүү дээ гэж. Гайхалтай шүү энэ бас. Би чиний нөхөр шүү дээ. Цаашаа. Долоод нь жинхэн мэдлэг бидэнд хүмүүс дүүлчлэхэд ичүүргүй болгож өгдөг. Есүс энд бурхны хөө. Одоо эсвэл бүр хүн төрлөгтний одоо тий бүр Орой дээр нь өстө нэг цахиур хагалмаар үйл явдал болох гэж байна цаанч нь. Хүн төрлөгтний гэм нүглийг цагалмаа дээр би дээрээ шийтгэх гэж байна. Хаатын хаан эцтийн эзэн бурхны хүү цорын ганц эзэн аврагч Есүс Христ гэв гинтгэн очсно хүний хөл угаах юм гинэ. Гэхдээ Есүс энэс юус ичээгүй. Ичээгүй. Би итгэдэг бидний дундаас нийгмийн маш одоо хүнд хэцүү хинч тоож очдгүй хэсгүүдэд очиж үйлчлэх зүрх сэтгэлтэй хүмүүс төрнө. Бурхан тэр ачааг дэртэй дөрөв бидэнд өгнө. Тэхийн тулд ч та бид төр бэлтгэдэж байгаа. Бид нар бүгд дээр эс дээр болохын төлөө суугаагүй. Итгэж нараас асуу. Бүгд л би эс дээр байх их хэвсдэг эмгтээчүүд нь. Эмгтээчүүд би Давид амар байна. Та Давид амар байвал Бачеба Мачебатан цог авах хэвстэй. Тэ түүн шиг гэмшиж чад тийм зүрх байх хэвстэй танд. Гэмшиж чаддаг зүрх гэж байхгүй л дээ. Ер нь бол гэмшил бурхнаас л ярддаг. Давид шиг амьдралыг туулах хэвээр шүү та. Чадхгүй. Асуудалтай. Тэгэхээр бид нарт тэр ичгүүр бол байгаа байхгүй юу? Одоо би ээ өнлөгч нар байна. Одоо энэ би өнөө хүртэл тийм амар амжилттай үргэлжлүүлсэн би ээ үйлчлэгч нарт үйлчлэсэн үйлчлэл би бол сонсоогүй. Ер нь бол ихэнхдээ замхардаг. Ихэнхдээ тэгэл төгс гүйцэтгэл олдгоо. Битгүй одоо тэгээ тэгэл замхраад алга болдог шорнгийн үйлчлэл байна. Эсвэл одоо юу байдг юм бүү мэд. Тэгэхээр энэ бүгдэд биднүүсийг бурхан энэ жинхэнэ мэдлэг суулгагдаж ийж очих нь шүү дээ. Ойлгож байна уу? Зүгээр сэтгэл хөөрлөр уус би шорнгийн үйлчлэл ингээд явж болохгүй байхгүй юу? Боломжгүй тэр чинь. Яг вэ очиод хичээл зааж болно би хичээл зааж л байсан. Тэгээ би юу хийжээснаа тэр үед ойлгож ирсэн юм уу би одоо мэддэггүй. 
Би очиж чинь сэтгэлээс заах хэрэгтэй юм зааж ирсэн. Гэтэ тэр өгсөө тэр хүн эмгтээч үүдэд хэр хүрсэн би бас мэдхгүй байна. Тэгэхээр жинхэнэ үйлчлэл бид нэг одоо хүлээж байгаа. Жинхэнэ үйлчлэл одоо урд минь байгаа. Тэр үйлчлэлд өөр зүрхтэй хүн хэрэгтэй. Өнөөдөр гудамжны архичин байсан хүмүүсийг цоглуулаад нэг газар байршуулдаг үйлчлэл явж байгаа. Би энийг орнгоороо өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэдэг бүр зүүн хөө итгэдэг. Ийм байх ёсгүй. Тэнд хайр энэрэл өршөөл байх хэрэгтэй. Тэр чин шорон биш. Тэр чин казарм биш. Бид нар тэгж хүнийг цагдаж болохгүй. Бид нар тэгж хүн Христийг ингэж одоо бүр хүзүүний оосор шиг ингэж чигтэж ярьж болохгүй. Эн чи мөнхөг эн чи хүний арга. Хичнээн харамсалтай, хичнээн их мөнг, хичнээн гэр бүл төр үлчлэлд өөрийгөө зориулт юм. Би мэдхгүй. Гэтэ тийм биш юм аа. Энэ одоо хамгийн ойрхон байсан одоо үлчлэл би өөрөө ороогүй ч гэсэн хажуугаас нь харахад арай ойрхон байсан. Би үнэхээр уйлдаг зүрхэндээ. Яагаад юм? Яагаад бид нар юм юм хийд юм бэ? Яагаад яагаад вэ? Бид нар хүн хайрлах чадваргүй гэж яагаад юм газар очтой? Яагаад бид нар хин байснаа мартдгий? Энэ үйлчлэл үнцээрээ өөрчлөгдөх ёстой. Өөр зүрхтэй, өөр сүнстэй хүмүүс яг тэр цагтаа гарч ирнэ. Зөв хүмүүс зөв цагтаа гарч ирч хийх ёстой. Үйлчлүүдийн нэг бол энэ нийгэмд байгаа гадуурхагдсан, шоодрлагдсан, хаягдсан энэ хүмүүст хүрэх үйлчлэл энэ өөр зүрхтэй хүмүүс яг хэвээр хаанчл юм бүр засгалдаг тэр хүмүүс яг хэвээр бүр өөрийгөө эзэлсэн бүр бүр үнэхээр бурхны хайранд одоо бүр тийм ээ тав шиг байх хэвээр Паул өгсөн хүний дүр үзүүлээ хөвтэй дэж болох байсан шүү. Паул тэгээг байх босоол цусаа арчаад тэр хүн яаж зүгээр библи дээр явж орлоо л гэдэг. Тийм биш бол зүгээр санаарах ч хэрэггүй манаха. Зүгээр харин тийм үйлчлэл байх ёстой. Би энд бол бат итгэлтэй байдаг. Шудрах ёс бурхны шудрах ёс энэ дэлхийн рүү төрн орж ирж байгаа энэ үед ийм үйлчлэл байх хэвээр гэхдээ өөр маягаар лавал өнөөдөр маягаар биш. За дараа гихэн. Уу дуусцсан биш дээ. Ямар гоё юм бэ? Бид нар цагтаа хийсэн юм. Цэмэр хамтдаа бас юм. Тэгээ би таныг намаг дагаад залбраасаа гэж хүсэж байна. Хилээсээ гэж хүсэж байна. Хайр тэзэн Есүс Христ мэнэ. Хайр тэзэн Есүс Христ. Арван сүнсийг баярлаа. Арван сүнсийг олон хэмжүүрүүдийг мэдүүлсэнд баярлаа. Надад өгсөн таны даалгуурыг би гүйцэлт үлхий хүсэж байна. Тэр цагаа мэдхий хүсэж байна. Тэр төвшөнд очсноо мэдхий хүсэж байна. Таны өгсөн хүмүүсийг тань ч хайрлахыг хүсэж байна. Таны өгсөн хүмүүсийн төлөө би талархаж байна. Та миний сүнсний оюун ухааныг нээгээч. Ойлголт мэргэн ухааныг ялгын танах чадварыг илчлэлтийг жинхэн мэдлэгийн хэмжүүрийг та надад дамжуулан суулгаач би танд үйлчилж таны хайрлаж таны хүсэлт өөрийгөө бүрэн дүүр нэр өгч байна би таны даалгарыг гүйцэлт үлх болно Ава яг одоо Ариун сүнсний баптизмыг хүртэй гэж Ариун сүнсний галыг өгөөч Миний амьдрал дээр Миний дээр Таны Ариун сүнсний гал Цэвэршүүлэх болтгой Цэвэрлэх болтгой Таны сүнсний хэмжүүрүүд Намайг хувь тавилангаа гүйцэлт үлхэд Намайг хүчилжүүл хүчиргэгжүүлэх болтгой. Төлөвшүүлэх болтгой. Таны хайр, таны энэрэл өршөөл. Хизээч надаар бүд уусаг. Надаас үргэлжлэн гарах болтгой. Энэ ертөнцийн хамгийн дорд үзэгдсэн. Ядарсан зүдэрсэн. Тэр хүмүүс руу очиход. Та миний дотор зөв сүнсийг 
шин зүрхийг шин оюун бодлыг бий болгож өгөөч ари үнсэнсээр баптизм үртэй гэж миний дотор галыг асаагаач өнгөтршгүй астаг галыг асаагаач байж суухын аргагүй галыг асаагаач чинкэн мэдлийн галыг үрдөч би есүсийн нэрээр гуйж байна Amen.